求订阅。宋小姐，你们的大哥找到了。什么？大哥找到了？太好了，封锁全城，立刻带人跟我走出去迎接我大哥。老板，行李我给您放这儿吧。哎，哎哎哎哎，你没事吧？嗯，帅哥，嗯、我没喝多，我送我回房间。我好热。美女，你好好休息，我先走了。啊、哎哎哎哎哎，美女，美女、啊，你冷静一点，我有未婚妻，你可千万别乱来。你谁呀、啊？嗯，你小了。臭流氓！啊、你你居然占我便宜！美女，你别生气，我归你负责。我负什么责？你全身上下加起来都没有一个包围，你也配？昨天晚上你如饥似渴的，是个男人怎么了？闭嘴！这你分我饭。美女，你把我当成什么了？爷爷。好，我马上回去。我告诉你，不要让我听到任何一个关于昨天晚上的事情，否则我就废了你。还有，不要再让我看见你。这美女劲儿还挺大。哎，美女，美女，你的前夫不是那种人。哎呦，哎呦，哎呦，对不起，对不起啊，我媳妇不长眼啊。哎，王工头，哎，王工头，您还记不记得我给您干两个月的活儿？这个钱您看咱是不是？工资？哎我操，叶晨，你还有脸管我要工资？给我衣服都撞坏了，你他妈脸呢？行了啊，你赔偿我衣服钱啊，就当抵工资了。哎别别别，王哥好，不就是衣服脏了吗？没关系，我给您擦干净。哎哎哎，你个臭能，你要脏手别碰我衣服。你知道我衣服多少钱吗？你赔得起吗你？啊？不能，这我就得说你两句。农民工怎么了？农民工不是干活赚钱养家？再者说了。我给你干两个月的活，这钱你就得给我结。叶晨，你他妈是不知道道上的规矩。住手！哟，叶晨啊，小桃花运不错，啊，这么多美女给你撑腰。<笑>三位美女啊，不、嗯、啊，跟着我吧，总比啊跟着臭农民工强、啊，是不是？哎呦，这一巴掌打的是你口无遮拦，这一巴掌。打的是你贪得无厌，这一巴掌打的是你欺辱大哥，找死！你你们三个仙女人敢打我？你们知道我是谁吗？知道我大哥是谁吗？管你是谁，敢欺辱我们大哥，直接废了你！你好男不跟你斗，简直就放过你们！哎呀，你们等着！啊，哎，请问你们是？大哥，你不记得我们了？当年在天桥下，要不是你捡破烂养活了我们三姐妹，我们三姐妹怎么能活到今天啊？啊，我想起来了，原来你们就是当年，哎呦，多亏了大哥，大哥，见我们三姐妹各自有所成就，怎么可能再让大哥做农民工呢？没事儿，我都习惯了。大哥，我的环贸集团已经成为国内第一大企业。大哥，二妹现在是国内第一神医，名满天下，二妹愿意以身相许。做大哥的红颜知己啊！大哥，三妹，我是第一特工组织暗影工营主，三妹愿意誓死追随大哥，不要名分啊！大哥，我们三妹曾经发过誓，如果跟大哥再相见，我们必定誓死相随，请大哥成全。呃，三妹妹妹的好意我心领啊，我对于荣华富贵来说不是特别的追求，而且红颜知己吧，我已经心有所属。这样，三妹妹妹，我还有事情，我先走了，咱们以后再联系啊。哎，大哥，你先别走，这是我们三姐妹奉上的战神之位——神龙阁的龙王卡，以后你有任何需要，可以找神龙阁处理
。好吧，那我先收下。正好我要去林家一趟，当年林家老爷子欠我爷爷一条命，所以就跟林家定下了婚约，要把他们家的林思敏许配给我。原来如此，有需要招呼一声，我们三姐妹义不容辞。好，那我先谢谢三位妹妹了，那我先走了。大姐、二姐，大哥有婚约在身，那林思颖就是我们大嫂了。我们要不要给大嫂送点礼物？小梅说的有道理，不如我们三姐妹就一起投资那块一个亿的华南地皮，作为项目送给大嫂。好，定要给足大哥台面。Okay. 哪来农民工？臭死了！你好。我叫叶晨，我是来找林思敏的。哦，对了，这个是当年叶家和林家定下的婚约。你就是叶晨？啊，那家那个与我定亲的小子，叶家前几年不都家道中落，都死光了吗？你怎么还没死啊？你就是林思敏。对呀、啊，你拿着婚书上门，不会癞蛤蟆想吃天鹅肉吧？想跟我结婚啊？你看清楚了，我可是林氏地产的二小姐。就你个臭农民工，也配跟我结婚？农民工怎么了？你瞧不起农民工？再说了，这份婚约是当年你们家老爷子和我爷爷定下的，要不你看看？什么狗屁婚书啊！现在作废，我才会嫁给你这个臭农民工！哦，我是真没想到，叶家二小姐原来是个狗眼看人低的家伙。但是你听好了，今天不是你跟我解除婚约，是我叶晨甩了你，我叶晨要跟你解除婚约。你，你竟敢这么跟我说话！哎哎，你你放开我个臭流氓！我如果放开你，你就摔倒了。我回来了，怎么是他？他竟然跟我同意纠缠不清，真是恶心！啊，你啊臭农民工！嗯，美女，你别误会啊，我跟他什么关系都没有。不是，我不都给你钱了吗？你怎么？死缠烂打追到我家来了，这是你家呀？我我不知道啊，我是来解除婚约的。解除婚约？嗯。哦，原来你就是跟林思敏有婚约的那个叶家人吧？嘿，我怎么会跟他呢？我们俩早已经解除婚约了。啊，对呀、啊，我跟他已经解除婚约了，而且咱俩昨天晚上已经……你闭嘴！你要再敢提昨天晚上的事，我就弄死你！你赶紧给我滚！美姐，你怎么还在这儿呢？五爷等你很久了，爷爷，五爷都七十岁了，你怎么能你怎么能让我陪他呢？唐姐，现在林氏地产陷入危机，需要五千万资金注入，五爷愿意出手相助，点名要你冲席，你还在这磨磨唧唧，你不会是不想帮林家吧？爷爷,爷，你看唐姐，要是五爷愿意让我冲席，我肯定愿意为了林家赴汤蹈火，才不像唐姐这样磨磨唧唧。哎呦，没想到你还能有这份心态。既然你这么想为林家做贡献，没关系，我现在就给虎爷打电话，让他娶你进来。你算什么东西啊？爷爷，你看，这个臭农民工一定是秦雪找来推脱结婚的。这是让虎爷知道了，今天就完了。天雪啊，你现在就准备准备，立刻，马上，嫁给虎爷。与其去陪那个虎爷，不如将错就错。我不能再让虎爷了。咱们林家和叶家不是有婚约吗？林思敏不愿意嫁，我嫁。怎么了？美女，你终于想明白让我不急了。不急了，因为你们俩已经……呃，没错，我们已经是夫妻了，所以我不能给虎爷出席了。混账！你是林氏地产的总裁吧？你，你跟一个农民工结婚，你知道这样会对林氏的股市有多大的影响吗？爷爷，你看堂姐在临时危机关头这么不顾大局，她心里啊，哪还有咱们林氏啊？你怎么不去顾天大局啊？我的婚姻我自己做主，还有林氏集团的问题我会去解决，不劳你们父母费心。你，爷爷，你看堂姐她像什么样子？啊？她要真嫁给一个农民工，咱们林氏岂不是要沦为笑柄？真是胡闹！林家呀，没有这样的女儿。林清雪，你事事比我瞧上一分，又怎么样？总有一天，我会除掉你，坐上林氏总裁之位。咱俩这是领证吗？<笑>我们只是假结婚，我
等我事情结束以后，我稳固了地位，咱们就离婚。离婚？本、嗯，我叶晨结了婚之后就不可能再离了。老婆，你叫谁老婆？谁是你老婆？不许叫我老婆。可是咱们俩已经领证了呀，在法律层面上，咱俩就我警告你、呃，你要是再叫我老婆，我就弄死你。好好好，我叫你清楚。你给我安分点。爷爷，林清雪是位临时总裁，不顾临时安危，根本就是德高配位。现在当务之急是怎么让林雪地产落难难关呢、啊？哎，啊，你这不城主大人吗？有失远迎，您今天过来是？哎，不必客气，我今天来呢是给林家送礼的。林思敏小姐，这是华南地皮的项目，是华茂地产、华茂集团和华茂证券的三位宋家小姐。送给您。什么？华茂就是那个全国第一大集团，三位宋小姐就是富豪榜上的前三位。正是，没错。思敏啊，你你什么时候认识这么厉害的人？我哪认识宋家小姐？是不是我男朋友牵了线？红哥可是宏达地产公子，他这么有本事，一定是他给我的项目。啊，哎，爷爷、嗯，我在国外留学这么多年，有点人脉不算什么。这华南这个地皮啊，也就几千万，不过啊，足够解决咱们林家一季了。这块地产可值一个亿呢！一个亿，那真是及时雨啊！还给我，哎，你给他替我们家思敏啊，谢谢宋家三位小姐啊！不必客气，老爷子，我就先走了。哦，慢走，好嘞。太好了，有了华南地皮这个项目，咱们林家呀就有救了。哈哈哈哈爷爷，你说我帮了咱们林氏地产这么一大忙，嗯、那林氏地产总裁的位置是不是？那是自然的。等秦学回来，我就罢免他的总裁职位。爷爷，为什么罢免我的总裁职位？嗯、你置林氏地产安危于不顾，执意要跟这个臭农民工结婚。你有什么资格当林氏地产总裁？而我呢？华茂集团三位宋小姐派城主亲自过来，给我送上了一个亿的项目，足见我的人脉和能力。你该让位。可这个项目是华茂送给秦雪。什么？送给他的？什么？睁大你的狗眼，给我好好看清楚了。这项目书上分别写着赠给林思敏小姐，不是给我，还能给谁啊？我去，不是，这三个人搞什么呀？真是给我添乱！给林思敏送什么项目啊？同学、啊，这件事情上你确实不如思敏。这样，你把总裁职位让给思敏吧。我等一下，这件事情有个误会，文件是送给秦雪的，压根就不是送给思敏。唐姐、啊，你这个废物老公还真有意思的。本事不大，口气倒不小。爷爷，咱们林氏地产什么时候轮到一个臭农民工指手画脚了？简直越来越放肆了你！哎，哎，林雪，林雪，你，爷爷，这个项目的事还没有查清楚，总裁的位置我是不会让的。你真是大逆不道啊！来人呐，家法伺候。爷爷，你别生气。你到底把这总裁之位让不让给他呀？我不让，爷爷，今天轮不到你了，我来替您执行家法。等一下，要罚就来罚我，别动他。好的，那你就把堂姐那份一起给收了。爷爷，我再问最后一次，你说是不是谁拿到了这个项目，谁就是临时地产？没错，啊，这个项目价值一个亿，足够能解决我的临时危机。好。那我再重申最后一次，这个项目是华茂送给林晴雪的，压根就不是送给这个林思敏的。你真是不见棺材不落泪，这项目就是给我的，你真是找死啊！顾强，你们宋家好大的胆啊！你们是谁，敢擅自闯我们林家？竟然敢打我们大哥！啊，你去跟别人，真是活腻了！看三位美女的打扮
，莫非是黄茂送在的红马天女？那这位是黄茂遇上的董事长宋云，天成神医宋十一，那您一定是暗房的灵人，死前签了吧？就是我们五个朋友，我们今天来是想告诉你，我们造送的那块华南地皮项目不是个影子，这怎么可能？这上面清清楚楚写的是我的名字。我明白了，你们不会是他请来的演员吧？想用这种雕虫小技来骗我，做梦！你算了，别不理，你就这么确定这个项目是给你的？不是给我，难道给你不成？好，那我成全你，这个项目你去谈，但是我提前告诉你，一定不会。你可真是大男子，我要是成功了，你就跪下来给我道歉，怎么样？敢不敢打这个赌？如果你谈不成功，那你就永远不得做临时地产的总裁，敢赌吗？我怎么不敢？你就等着下跪道歉。还有你，林清雪，我要是成功了，你就把总裁之位让给我。你休想！李晨，我们回家。呃，以前练过一点。竟然敢对我们大哥大嫂动手！你哎，算了，要和他一般计较。你们找这三个人来，到底？哦，他们都是演员，特别专业的演员。我说嘛，你一个农民工，怎么可能认识黄毛送家的人？我现在身份特殊，你们还是不要跟嫂子说。大哥放心，只是这人家二小姐也太嚣张了吧？你真的不打算叫你吗？没关系，大哥既然做出了决定，那就有他自己的想法，我们只需要照做就是。安排下去，华南地皮的项目非大嫂林清雪不谈。是是，谢谢三位妹妹了。说完了没有？还不赶快回家？哎，来了。爷爷，您快下令，让林清雪把总裁身份让给我呀！哎呀，思敏呐，这件事我会想办法。你先去把项目给谈了。您放心，我一定会赚一个亿项目回来的。你好，我是你们华茂宋家小姐的朋友，今天过来谈华南地皮的事，把你们总裁叫出来了。华南地皮，不好意思，这个项目我们只跟林清雪小姐谈。什么？只跟林清雪，可这合同上分明写的是我林思敏的名字啊！嗯，抱歉，这个项目我们确实只跟林清雪小姐谈，保安请她出去。不是，你们是不是搞错了？哎，我走。爷爷，项目没谈成。什么？失败了？他们说只跟林清雪谈，他一定是耍了什么花招。你，你这个没用的东西啊！你在家给我闭门思过。是。看来这件事还得找情绪。爷爷，爷爷。秦雪啊，你还是回来吧。这临时地产呢，不能没有你啊。华南地皮这个项目，人家只跟你谈了。华南地皮的项目只跟我谈，这这为什么呀？我不知道为什么，但是我知道，临时地产是咱们林家百年的基业啊，不能毁在我们手里啊。现在只有你能救咱们林家了。你放心吧，爷爷，这个项目我一定谈好。好。哎，你堂妹那个不重要的，我已经罚她在家闭门思过了。你呢，什么也不要想。好好的把公司给经营好。嗯，好的，爷爷。这个华南地皮的项目要做成，还需要智广建材的合作呀。待会儿去跟智广建材的王总谈一下吧。姐姐，你来干什么？我，我是林小龙，我得保护你呀、啊。哎，四叔，公司什么杂活你都可以交给我，保证让你满意。你，行。那我得看你有没有能力保护。这样。公司电梯坏了，我
。一楼放了十桶口腔水，你给搬到二十楼去。行，没问题。让我完成。可可这是二十楼啊！这个男人这么快就把十桶水都搬上来了，气都不喘一下。怎么样？我说了，楼梯里很好的，现在有资格做你保镖了吗？你你耍流氓！他这个流氓刚刚救了你啊！你你再敢胡说，我我就废了你！啊！我不说，我去谈项目，你别跟着我啊！晴<笑>雪看起来高贵冷艳，其实还是挺害羞的嘛。王总您好，我是林氏地产的林清雪，我是来给你谈建材项目的。哟，哎呀，天成集团的总裁，哎呀，没想到啊，咱们天成第一大美女林清雪就是你啊！哈哈来来来来，坐坐坐坐坐坐坐坐。<笑>王总过奖了，咱们这个项目……哎哎哎，哪有一来就谈项目的？咱们天成第一大美女，果然名不虚传。来，喝酒。好，我喝。现在我们可以谈合作了吧？我需要一批上好的建材。哎呀，建材好说，天成啊，所有的建材都要经过我。哎。但是嘛，想要建材也可以，只要你啊，乖乖的陪上我一晚上。<笑>王总，我是来跟你谈合作的，不是来陪你玩乐的。哎呀，晴雪，识时务者为俊杰，只要你乖乖陪上我一晚上，我就给你建材。哎，这种互惠互利的事儿，何乐不为呢？就从了我吧。啊，你放开我！哎、你放开我！晴雪。哎哎哎！你是个什么东西，敢坏我好事儿？老、哦、汉，哎呀，怎么又是你啊？你不好好搬砖，来坏我好事儿？你他妈是老婆你？哎，等等等等等等，哎，哎呦，哎呦，你给我听好，我话只说一次，我的女人，你动都别想，见你怎么打你一次？你的女人？这可是天成第一大美女啊！我去，你在给我装逼呢你啊！你信不信我立马开除你？啊！你觉得我会怕吗？啊，好，你等着，你等着。喂，哥，我在天成百货被人打了。什么？我马上过来。这等着，我哥立马就过来。你现在给我下跪道歉，我可能会饶了你。给你这种人渣下跪。嘿，叶晨，看看不出来你之前这么嚣张，你在这儿。以前唯唯诺诺都是伪装，是不是啊？哼，别以为你攀上了之前的三大美女，又傍上了林家的千金，是翅膀硬了，是不是啊？怎么，你谁也攀不上，嫉妒？你叶晨，我可警告你，我可是天成第一大豪门，我哥可是天成百货公司老总啊，那上面可是华茂公司董事长宋一云。哼，你个臭民工，敢跟我斗，你找死吧你！什么？天成百货，那可是在天成一手遮天的百货公司。在天成一手遮天算什么？人外有人，天外有。他们王家不过就是一只井底里的死蛤蟆了。你闭嘴！王家可是天成第一世家，根本不是你能惹得起的。不管他什么世家，他在欺负你，我要为你报仇的。林大美女啊！你就嫁给个这么一个废物院庄老公，他连我们王家一根手指都比不上，我捏死他，比捏死这蚂蚁都简单。对不起，王总，他就是个农民工，他不懂事儿。你大人不计小人过，就请原谅他吧。哎，既然林大美女都发话了，哎，我这个面子还是要给的。哎，不过还是那句话，只要你啊陪上我一晚，今天的事儿就一笔勾销。王总。我已经结婚了，请你自重。哎，结婚就跟这么一个废物愿装老公啊？哈哈哈！哎，我可是智广建材的董事长，哎，跟着我吃香的喝辣的，不好吗？啊！哎，我死吧你！不收。
，哥，你可错了，就是他叶晨，今天打我他，就是你感动我弟弟啊，是我，都是误会，这都是误会，什么误会啊？就是我动的手，有本事冲我来，跟他没关系，有胆色，不过没关系，这样你给我弟弟跪下，今天这件事儿就算了了。给你跪下，你会给一个调戏你老婆的人跪下道歉吗？好，既然如此，那就别怪我动手。来人，抓住！我劝你们适可而止，别太过分了。哈哈，都死到临头了，还敢这么嚣张啊？哼，眼神，我再给你一次机会。现在立马自己跪下给我道歉，要不然我就让你在你老婆面前给我丢脸。叶晨啊，这本来是一件很小很小的事情，我也不想把事情闹大。只要你现在低头认错，我们就能饶你。饶你？不可能！打！给我狠狠的打！谁敢动他？妹妹。这不是上次叶晨请来的演员吗？哟，哎，哎，你不是之前上次那个美女吗？我劝你啊，少管闲事，否则连你一块儿打。叶晨，你知道他是谁？哥，他他不就是个女人吗？你竟然被一个女人打我！哎，哥，你不是人，他是华茂集团的董事长，全国的百货公司都要听他的号称者。一个女人，你再给我出言不逊，废了。华茂公司，哥，是不是咱家顶不上司吗？哎<笑>，宋总，我弟弟口无遮拦，我已经教训了他，您别见怪。你跟你弟弟抓着我大哥，还让我别见怪？大哥，叶晨，这叶晨就是个臭农民工，之前在我手底下干活，怎么可能是宋总大哥？宋总啊！您不是认错了吧？是啊，宋总。哎呀，我们兄弟二人以后还要仰仗您呢，您可不能跟我们开玩笑啊！混账东西，你们竟然敢欺辱我大哥大嫂，立刻给我滚出天城！叶晨真是你大哥，还不快给我松开！叶晨，叶晨，你不就是个臭农民工吗？你你怎么成宋总大哥了？我是要向你解释吗？三十年河东，三十年河西，王干，我欺少年穷啊！大哥，这个人让你怎么处置？听您的。叶晨，你饶了我吧。饶你？你仗势欺人的时候，有没有想过我会饶了你？我看你啊，还是去非洲搬砖吧。是什么？不，不要，完蛋了！哎哎，不错，哎哎。大哥，还有他，您打算怎么处置？哎，宋总，叶晨，啊不不，大哥，您是宋总的大哥，那就是我的大哥。我的天成百货还是有点用的，我我愿意送给大哥，供您去使，只求饶我一命。想做我的小子，你还不够资。送他去非洲搬砖吧。算了吧，我也不是滥杀无辜的人，让他滚远点。那我开除他。是，是，快走。哎哎。铁城。这不是你请来的演员吗？你这样做不王家，到时候他上我们林家算账怎么办？你能担得得起吗？就放心吧，他们王家已经彻底的完蛋了。你又开始说大话了。算了，见财也没有了，林家的事还是没有解决。我们先回家吧。哎，清雪，叶云，今天真的太谢谢你了。要不是你及时出现，我都快亮出我神龙哥黑卡，表明身份了。到时候又不知道会惹出什么样的麻烦。大哥，您不必客气，我今天正好下来视察，刚好这有人闹事，接受治疗。大哥，您真的不愿意跟我回去吗？不了，我现在还有更重要的事情去做。洪总大夫，秘书，立刻去跟林氏谈项目，以最快的速度解决临时危机。是。喂，你好。什么？华茂愿意跟我们直接合作，跟我们注入一个亿的资金项目。好，太好了，爷爷，我们临时地产的危机解除了。
。黑虎来了，华茂直接合作，难道是依云妹妹做的？你怎么还在这儿啊？啊，爷爷，我跟秦轩已经结婚了，我不在这在哪儿啊？我们秦雪可是临时地产的总裁呀、啊，你，你这一个打工的，你怎么能配得上他？你这样。你赶紧抓紧时间跟清雪离婚吧。什么？离婚？之前呢，咱们临时家族危机，我没工夫跟你瞎闹。那现在呢？这危机解除了，清雪也不用去陪别人了。你们这段不对等的婚姻，我看呢，也就不需要了。我叶晨认定的老婆就没有离婚的可能。你，叶晨，你说两句。爷爷，你说我这刚结婚就离婚，传出去对我们林氏的股市也不好啊。清雪啊，他就是一个穷老太。你说要钱没钱，要房没房，你要存款，他穷的叮当响，他连给你提鞋他都不赔，他怎么给你幸福啊？爷爷。您的意思是说，只要我有车有房有存款，您就不会再让我看，对不对？哼，那也得有才行啊！啊，哎，你兜里的几百几千的可不算啊，必须得有一千万，你才有资格做我们林家的邻居。一千万，没问题，我拿得出来。嗯，稍等我一下，我打个电话就可以解决。哎，喂，一月。你是搞金融的，我想问一下，哪个银行可以最快取出一千万？大哥，你缺钱吗？我旗下的华茂银行有你的户头，你直接按指纹就可以无限取钱。好，我的神龙阁黑卡在任何银行都可以去复制啊。好的，我知道了。这样，清雪，你给我去银行取钱，一千万我可以马上拿得出来。叶晨，你别闹了行吗？你是演戏演上瘾了吗？你上哪弄一千万？如果你不相信的话，你跟我一起去看看，不就知道了吗？哎哎，清雪啊。你就跟他去啊，去取了一千万。如果他真能取出来，我呀，我就不再会干涉你们行了。去去去去！爷爷，<笑>你要说到做到。交代下去，拿着神龙阁黑卡的人一定要好好招待，否则我就开除他们。是。谢主任。你还真敢来银行啊！你的要的是一千万，不是一千块，我真是一条天开。银行能给你赊钱吗？你相信我吧，我身上真的有钱。哟，这不是堂姐和堂姐夫吗？堂姐啊，你堂堂临时总裁，成天和一个农民工混在一起，有失身份。你，算了，我们今天是来取钱的，我得跟他们说。取钱，这可是华茂啊！没有一千万的存款，在这里啊是不会有户头的。你个臭农民工，连一千万、一千块都拿不出吧？哎，果然啊，痴心妄想能解穷人痛苦啊！有没有钱取出来我就知道。你不会是拿我堂姐的钱吧？好啊，堂姐。你现在在林氏还没有当家做主，就敢挪用林氏地产的公款啊！我从来不拿你们的钱，我今天来取的钱是我自己银行卡的。你自己的？哎，你就是一个臭搬砖的农民工，一千万啊，你连一两万都拿不出来吧？堂姐啊，赶紧带着你这农民工老公滚吧，别在这丢人现眼了。宝贝。来干嘛呢，亲爱的？你过来看，这呀就是我堂姐和老公，他们说要来这取一千万。哎，他要是像你这样是宏达地产的少爷，我也就信了。他呀就是工地出搬砖的，你说可不可笑？工地搬砖的要取一千万呢，这果真还真是痴心妄想能解穷人痛苦啊！就让你们两个狗眼给我看清楚，这是我的黑卡。黑卡，这是咱天成不限额消费的黑卡。你每个月不到三千块钱，怎么可能有这种级别的黑卡？就是，该不会
，是从哪偷来的吧？堂姐啊，你说你这个老公，说不定啊还有什么偷盗前科，真是给咱们林家丢尽脸了。叶晨，你别闹了。秦雪，这真的是我的非法吗？刷下不就知道了吗？给我拿个 POS 机。不会的，真能刷出一张乱。哈哈哈还说是黑卡呢，刷都刷不出来。我看这该不会是什么公交卡吧？堂<笑>姐啊，哎，你这个老公还真有意思，拿一张破卡来糊弄我们。这里是银行，可不是戏台，赶紧滚吧。别丢人了！刷卡器失效了，这有什么关系？不是还有银行柜台吗？哎，我就是见不得你这种穷鬼在这里嘚瑟，在这待着干啥呀？赶紧滚吧！要是一会儿保安来了，那可就不好看喽。这是干什么呢？王经理啊，来了，这儿有个穷鬼，刚好，赶紧把他赶出去。好，李晨，你好大的胆子，敢对我大哥无礼！大哥。老蒋，好久不见，陈哥，上次误会，这不是被酒店开了吗？<笑>现在啊，在银行做经理，您今天要办什么业务，交给我，哎，我都给您办。这样，我今天呢是来取钱，但是我赶时间，麻烦帮我办理一下。哎，好嘞，好嘞，没问题，没问题。王经理、啊，你是不是认错人了？他不过就是一个臭农民工。放肆！怎么和我大哥说话呢？你们啊，给我滚！让我们滚。王强，瞪大你的狗眼，好好看看我，宏达地产的大少爷，得罪了我，我饶不了你。请你个李家，这不是沈阳的黑卡吗？<笑>叶晨背后不过有华茂集团、宋依云，但是这神龙阁可是称霸国内外的组织，我可都对不起啊！<笑>哎呀，对不住了，李少，我有眼无珠，您身份显赫。多高贵呀！这个叶晨怎么能和您比呢？<笑>算你识相。表姐，表姐夫，看到了吧？我男朋友的身份不是你们能比的，他动动手指啊，就能捏死你。我管你男朋友什么身份，我今天是来银行取钱的，不是来问你们要钱。把黑卡还给我。什么？你的黑卡，王经理，他一个月月薪三千都不到的房，怎么可能有黑卡？没有错，他什么德行，我还能不清楚吗？他呀，就一穷二白，之前还拿着婚书来我们家提亲，被我给退婚了，才娶了我堂姐，我不知道偷谁的黑卡，真丢人。叶晨就是个工地搬砖的，怎么可能会是神龙阁阁主？相比之下。还是李少的话更可信。这张黑卡不是我的，难道是你？是我的又能怎么样呢？我堂堂宏达地产李家大少爷，有黑卡也不足为奇吧？更何况呢，这张刷都刷不出来的黑卡，都是你扔的、啊。这卡果然是李少，这卡可是神龙阁的至尊黑卡。李少年纪轻轻就是神龙阁中人，果然是年少有为啊！<笑>神龙阁，那是人人臣服、威震海内外的商贸组织。我才不知道这黑卡到底是谁的，既然如此，我就将他认了。哈<笑>，呃，低调。我这个人呢，不喜欢太过于张扬。叶晨，你这么偷了人家的黑卡？没有啊，这 POS 机坏了，搞什么呀？你住口！我们华茂集团可是国内第一金融机构，我们华茂集团旗下有很多银行，怎么可能会有坏掉的刷卡机？就是，分明就是你偷了李少的黑卡，被我们抓了个现行，还不承认。叶晨啊，你小子要装也应该有个限度吧？赶紧滚出去，别在这碍我的眼！真好，你们真是一群狗眼看人低的家。既然你这么喜欢这张黑卡 ，OK， 那我施舍给你。行了，不成的就没这么多事儿，快回家吧。不行，我今天必须要取走一千万，不然爷爷怎么放心把你交给我？<笑>
开箱取一千万，把你卖了都不够一千块吧？痴人说梦，就是。你没有银行卡，你取什么钱呀、啊？没有银行卡算什么？我可以指纹取钱。哈哈，哎呀，这可是我今天听到最大的笑话！居然啊，有人要用指纹去取钱。叶晨，你是不是想钱想疯了？就是，要做梦回家做去吧！我告诉你，偷了我的卡，我不把你交给律师就不错了。指纹取钱，这不是今天上头派人特地交代吗？难道叶晨就是总裁特别关照的人？既然你想指纹取钱，那没问题，我们这边请。王经理，你有没有搞错？哎，亲爱的，那他妈试试呗！穷人呐，就爱多作怪，看看他们还能玩出什么把戏。来吧，试试吧。我再试一下。嗯，好嘛，你这个耍老子！哦，封逼失败了，嘿嘿，我就说这是一出好戏吧，哈哈哈！穷人真是爱多作怪啊！没错，堂姐，这下堂姐不该死心了吧？没钱就不要过来装，真丢人！怎么可能？我今天一定可以取出一千万的。叶晨，你清醒一点吧。你接着去吧，我走。喂，玉云，我银行卡取不出来，行吗？指纹也没有，你把车过来行。好，大哥，我马上到。叶晨啊，你还装什么装？老子真以为你身后有人，原来你不过是一个虚张声势的草包啊！我警告你，再动手，我废了你。哎，叶晨，你好大的口气啊！你算个什么东西，居然敢这么嚣张！我告诉你，我已经忍你很久，你现在下跪给我道个歉，承认你偷了我的卡，我就考虑。啊，我还没有追究你偷我黑卡的事情，让我给你跪下，可以吗？再说一遍，叶晨，李胜可是宏达地产大少爷，就你连给他提鞋都不配。居然敢这么跟他说话，李少、啊，这个叶晨啊是不见棺材不落泪，看来今天啊一定要给他点颜色看看。那是自然，我要让你知道得罪我李红的下场。王经理，给你个机会。是，放心，李少。叶晨啊，幸亏我当时跟你解除了婚约，不然啊，找你这种人做老婆是丢死人。还是我的李少好，身份显赫，可比某些人强一万倍。宝贝说的太对，这种人也配跟你有婚约？王经理还在等什么？叶晨，死到临头了，还有什么想说的吗？是你不要后悔才对，何必用？叶晨，你真是我见过最最硬的。今天我一定好好的教育教育。哦，那你就别后悔了。后悔！我先把你脸打肿。住手！你们好大的胆子！啊！哎呀，哎呀，这不是环保集团的宋总吗？敢打我大哥，你找死！啊，呃，是李少让我打的，他得罪了李少，他死一万次也不够啊！什么李少、王少，你们也配在我面前叫嚣？你知道李少是谁吗？他是神龙阁的阁主，北境的龙王。你不过是华茂集团的一个总裁，你在他面前连一只蚂蚁都不如。他是神龙阁阁主，龙王，你真是瞎了你的狗眼啊！真正的龙王是我大哥叶晨。什么？什么？可是黑卡，他能用啊？宋总，你一定是搞错了。叶晨不过就是个农民工，不是什么龙王。真正的龙王是我男朋友。放肆
，我还能认错我大哥？李少，你看他打我！哎，没事，有我在。你就是黄毛的宋总，你看清楚了。叶晨是个臭农民工，而我可是宏达地产的大少爷。我们两个谁更像这张黑卡的主人？难道不是一目了然吗？我，你也配碰我大哥的黑卡？你。大哥，给你黑卡。这些人要杀要剐，我来替你动手。叶晨，真的是形容哥哥主吗？李胜，你不说那黑卡是你的吗？嗯，什么事？你竟敢冒充来诓骗我！哎，我可从来没说过我是什么。明明是你一直说的，妈妈，我们得罪了黄毛的宋总，这咋办呢？你算我倒霉，没给我等着！你是等我，想走来人！算了，雨，让他去。大哥，那他呢？只要你一声令下，我随时去他狗面。好，女教不敢，连狗都不如的东西。<笑>宋总，陈大人，我是被李少蒙蔽了双眼，您饶了我，饶了我这次吧。你可不是被李少蒙，你是被全市给蒙蔽了。啊，是是是，我有眼无珠。您您饶了我吧，宋总，饶了我。饶了你？你知不知道你自己罪无可恕啊？不如就让他去非洲乞讨吧。来人，把他带走。啊、是，宋总。宋总，宋宋总，饶命，饶命啊！抱歉，大哥，我差点来晚了。没事，只是这些设备到底是怎么回事啊？我现在需要一千万，这样林夏老爷子才会干涉我跟清雪的婚事。这些设备怕是失灵了，呃，一千万的话，我派人立马给您送到林家，您只需要回家等候便是。好，那我先谢谢您。立刻派人送一千万到林家，给足大哥面子。喂，清雪啊，一千万现金我已经拿到了，马上就会送到爷爷那里。叶晨，你的春秋大梦还没做够是吗？你相信我，王雄的事情已经彻底解决了，我已经拿到钱了。彻底解决？叶晨，你一个农民工，怎么解决他一个银行经理啊？自然是叫来了华茂集团的总裁宋依云了。哎呀，虽然他们是我请来的演员，但是对付王强绰绰有余。你真是穷疯了吧！赶紧回家。好，我马上回去。拜拜。没想到刚才宋总居然是演员，真没用。呸！这个你没完。这么说，陈叶晨拿不出一千万了。那他就不配做我们林家的女婿啊！清雪啊，你就赶紧跟他离婚吧。爷爷，林老爷子，哎，哎呦，程楚大人，你你怎么有空过来了？林老爷子，嗯，叶晨先生在我们华茂银行取了一千万的现金，我特意过来送钱，这只是其中一箱，您请看。叶晨真的有一千万？这怎么可能？爷爷，陈雪来了。这不是我的神龙阁手下城主，易云妹妹派他来给林家送钱。阁主，原来他隐瞒身份就是来了林家。嗯。哎，叶晨呐，这一千万真的是你的？当然是我的了。哎，爷爷，您可要说到做到，这下不会让我再跟清雪离婚了吧？这。臭小子，那钱那便宜啊，让给你了。<笑>那这个我跟你说好了，你好好给我们解决。我打断你腿。是。<笑>你哪来这么多钱？你刚才不是喝没了吗？也许你不会记得。
，喂，三妹啊，找我有什么事儿吗？好，干得漂亮，谢谢你了。嗯，拜拜。这些都是之前和叶晨见过亲的女人，是，居然跟这么多女人有染，叶晨，你完了。堂姐，我的男人你用的还舒服吗？林思敏，你有病吗？你不好好工作，你怕我办公室撒什么野？给我出去。你男朋友之前都干了些什么？是，你说你那个废物老公之前背着你订了这么多亲，这事要是传出去，你这个总裁还当不了吗？我劝你啊，最好把总裁之位让给我，否则啊，我一定会把这些事。林思敏，你以为这些东西能吓唬得了我吗？我告诉你，只要这些东西传出去，你这个副总不能干。一，好，你给我等着。哎，静雪，你回来了。叶晨，我们离婚吧。离婚？咱们俩不是好好的吗？为什么要离婚啊？而且，啊，是不是我做错事？你自己看吧。看你干的好事！这不是我让三妹帮我推的亲事吗？怎么会在齐英雪手里啊？我知道当初我们结婚是迫不得已，但是你现在跟别的女人不清不楚，那我就成全你，我们离婚吧。青雪，你相信我，我是对你一心一意的。这些是叶家以前帮我安排好的相亲，但是现在叶家已经没落了，我已经让我妹妹去退掉了。你还想狡辩？我没有狡辩啊。你不相信我是吧？好，那我现在给我妹妹打电话，我让她给你解释，可以吗？好，我给你个机会。喂，芊芊。啊，大哥怎么了？真醒了，我让你去退婚，你能把照片给我搞丢了。好了，现在你嫂子误会了，正在跟我闹离婚呢。这么严重？你等会儿，我查一下。老婆，你别碰我。老婆，你相信我，我真的已经把这些婚姻都退掉了。你不要听那些人挑拨离间，好不好啊？我对你绝对是一心一意。叶晨，我告诉你，你少跟我油嘴滑舌。我这辈子最讨厌就是几个女人抢一个男人的戏码。这么多男人，我为什么非在这一刻树上吊死？天下男人千千万，我找不到别的男人吗？可我缺你呀、啊，晴雪，我这辈子最赖定你了。你放手，你放开！我就不放。叶晨，我告诉你，我不是没了男人活不了的女人。我告诉你，你要再纠缠我，我跟你没完！啊，是是是，你厉害，可是我没有你，我活不了啊！好去吧。喂，芊芊，查到了吗？哎呀，你赶紧给你嫂子解释一下。芊芊。我明白了，这不是你请的演员，你是不是跟他也有婚约？你俩是不是也不清不楚的？嫂子，你别误会，大哥之前订的那些婚约已经被我一个个退掉，您就放心吧，大哥对你绝对是死心塌地。查总，你说什么呢？我这不是为了让嫂子相信吗？嫂子，我把一段监控传到你手机里了，你看一下。不是，退婚怎么还录视频？这下嫂子放心了吧？相信我了吧？老婆，我对你的心意那是日月可见的，以后别再怀疑我了。行，这回算你洁身自好，但是以后要是让我发现你出轨，你就死定了。你放心，我这辈子不会。福冈不振啊，大哥！你懂个屁，我这叫爱老婆。我是不懂，你既然误会解释清楚了，那我挂了。我还有一帮小弟等着我 PK 车技呢。拜拜。不，我三妹就这样，大大咧咧的。你别介意啊。哎，叶晨、哎，真厉害啊！我问你，上次来咱们家那三个妹妹
，是你真的妹妹还是你请来的演员啊？哎呦，老婆，你轻点，你把我掐死了，你可就收我了。哎呀，晴雪啊，我好了。雪雪，你怎么来了？我。我倒没脸跟你说这件事儿。我把林氏的一个地产项目给了我一个朋友，那这结果搞砸了，让公司欠了五千万。五千万，爷爷，咱们林家刚脱离危机，这这上哪弄五千万呀？哎呀，我老糊涂，我这我就在找你想办法来了。那你爷爷，你先操心这件事吧，我来解决的。啊。嘉兴，林氏地产现在需要五千万的资金周转。有，正好过几天我要举办商业酒会，商业经营众多，多的是机会，我会给你们安排邀请函。好。五千万的资金要从哪里找啊？林总，我是华邦集团的董事长、秘书，我们董事长马上要举办酒会，这个是给您的。啊，好，华茂集团，行，我一定前往，多谢啊。嗯。易云，这么快就动手了？太好了，如果能在酒会上拿到一个合作，那这五千万的资金就有着落了。董事长，邀请函已经给人事送去了，还有哪些人要送？既然是大哥大嫂的酒会，那人一定要多，排场要多。这样，给全城的商业人士都送去。是。李少，你在看什么？看的这么开心啊？来，宝贝儿，过来。知道这是什么吗？这可、个、是华茂集团的董事长给我送来的邀请函哦。华茂集团，就那个第一商业公司，你少你真有面子。那是自然，好歹我宏达也是天成数一数二的大公司。我跟你说啊，到时候如果能在商业酒会上摊上宋董事长宋一云，并购了你的林氏，我就封你做林氏的总裁。真的，谢谢李少。小事啊。嗯，叶晨，这次商业交流会特别重要，你少说话。放心吧，我多一点。哟，这不是堂姐吗？你怎么也来这邀请会了？不是，你怎么还带她来呀？我带谁来，跟你有关系吗？堂姐，赵推的事儿就这么过去了。哈，我说是谁在我老婆面前嚼舌根的？原来是林二小姐。哎，林二小姐，我没想到你还有偷窥别人的嗜好。你，你少，你看他。叶晨啊，知道这是哪儿吗？这可是华茂的宋董的酒会。你一个臭窝哄的农民工，就不要来凑热闹了。就是，唐姐，你说你带着他来这种宴会，你不嫌丢脸？咱们林家的脸可都让你丢尽了，农民工丢脸。那你跟林氏地产的竞争对手在一起，你不丢脸吗？你你找打，注意点素质。林二小姐，你上午才弄疼人家了。你们好大的胆子，竟然敢在这儿闹事儿！保安呢？把他们都赶出去！凭什么赶我们出去？我们可是有邀请函的。就凭你们也配要邀请函？你太过分了！现在你没有了吧？赶紧滚！李红，你太过分了！晴雪，你跟这种狗眼看人低的家伙计较什么？不知道。但这个酒会对林氏真的很重要。我知道，你放心，我会帮你的。你拿什么帮我？林思敏，你知不知道这个酒会关系着林氏的安危？你这样做，你是想让林氏破产吗？林氏破不破产跟我有什么关系啊？我又不是林氏总裁。你你们俩给我听好，我今天必然会让你们两个为自己的行为付出代价的。你少来了吧
别以为你说几句大话就能唬住我们。上次你找演员来戏弄我们还不够吗？这次我让你连这个门都进不去。就是，李少啊，现在可是华茂集团董事长身边的红人，宋总啊，亲自派人给我们送的邀请函。你们俩什么档次，也配一同跟我们进去啊？你们两个不会以为收到一张邀请函就可以尾巴翘上了天，还标榜自己是宋总身边的红人吧？你们俩配吗？我们不配，难道你这个废物配吗？叶晨，我警告你，现在就给我滚出去，否则我对你不客气。别哄我告诉你，我今天是来参加酒会的，不是来跟你吵架的。凭什么让我滚出去啊？参加酒会，我都要看看你们邀请函都没了，还怎么进去？怎么进去？那我今天就让你看看我是怎么进去的。喂，我到门口了，出来接我一下。是阁主。我今天没有邀请函，也能进得去。叶晨呐、啊，你真的是我见过最能装的人了。你不会又要找演员来演戏吧？就是，叶晨啊。你说你一个月工资也就三千吧，是不是连演员的出场费都不一定能拿出来？李少，要不咱们施舍他一点吧？好啊，反正我有的是钱。对，叶晨，辛苦你了，找来这些色狼小丑呢，给我们唱了一首好戏。这是三百块，啊，就好好犒赏那些小丑吧。就这几个臭鞋，就能让你鼻孔。我天哪，哪来的自信呢？啊，那我告诉你，一会儿你就给我看仔细，我是怎么进去的。你能进去，母猪都能上树了。<笑>宝贝儿，不是，当然了。不过啊，有些人啊，他就是自不量力。不信是吧？好，那咱们俩打一个赌，如果一会儿我进去了，你林思敏立刻离开临时地产，敢不敢赌啊？怎么不敢？赌就赌。不过，要是你输了，你就是裸奔。哎，宝贝，还一个臭烘烘的农民工裸奔，那谁看？是，反正不如加上这个天成第一美女林清雪一起，他裸奔呢，一定有很多人想看。<笑>敢侮辱我老婆，你给我听好了。如果再有下一次，我废了！臭农民工，敢打我！住手！找死！你好，大的胆子、啊，敢对我的贵客不敬！李、啊、少，你没事吧？程主大人，你怎么来了？程主大人，叶晨他们有邀请函，还打了李少，你快给他们俩赶出去！放肆！叶晨先生可是我们尊贵的 VIP 客户。想要打你们，还要提前跟你们说吗？城主大人，你是不是搞错了？他动手打的可是李少，宏达地产的大少爷，宋董亲自给我们送的邀请函，身份如此尊贵，你怎么偏袒这个农民工叶晨呢？没错，我,我跟你说，得罪了我，你可不好过啊！哼，笑，一个小小的宏达地产，现在也敢如此嚣张了。我告诉你，动了我们的贵客都不用宋董出手，我一个小小的城主抬抬手，就能分分钟让你们破产。你这回不是演员了，你们两个是不是输的心服口服了？我就是巧合罢了。就是，叶晨，你就是一个满嘴谎话的骗子。城主大人，你一定搞错了，他绝对不是什么贵客。执迷不悟，你们算了。不用跟他们俩废话了，酒会刚开始吧，我们可以进去了吗？是，您请进。哎，对了，林思敏，按照赌约，你现在已经被临时地产开除。好，开除就开除，老娘还不稀罕呢。死叶晨，我一定不会放过你。你是怎么回事？你怎么又成主了？啊，林小姐，呃，叶先生呢曾经救过我一命，如今此举啊，您就当我是在报恩好
。原来是这样，看来你还不是一无是处。能帮到你就好。哎，你看，这不是银河地产的王经理，你快去和他合作吧。你又编的不错了，阁主，您过奖。再说属下说的都是事实。如果当年不是您救了属下一命，我早就死在边境了。行了，不用这么客气。啊，对了，继续隐瞒我们身份。是。李少，咱们就看着林清雪和叶晨这么得意吗？当然。叶晨这个贱人，仗着有城主撑腰，就敢这么跟我叫板。我一定要好好教育教育他。李少，打算怎么做？怎么做啊？这个叶晨竟然这么在意林清雪。如果林清雪跟别的男人有染，那么叶晨的脸一定很绿。这些人，到时候啊，我们再把记者叫过来。明天的头版头条就是：林氏地产林总婚内出轨。哎呀，好主意呀、啊！你这真够损的。这样，咱们分头行动。我去安排林清雪，你去联系。太好了，有了这个合作，林氏就有五千万的资金了。哼，林大美女，不好意思，谁让你老公每次都跟我们过不去呢？阁主的身份太过特殊，要是暴露，恐怕对林家不利。阁主如此爱护林大小姐，真是铁汉无情啊！哼，刚刚就是你踢我啊！这次我就让你绿了叶晨，看看叶晨还怎么记你的事。我在线阁主，你看到林大小姐了吗？禀报阁主，属下看到林大小姐和李家大少爷进了五零幺房间，你亲眼看到的吗？是。来，公告成。哎呀，这林清雪不愧是天成第一美女。长得就是比林思敏带劲多了，这小女儿，不、哦，让我们先看看这小女人有没有。哦啊、快说，此人胆大包天，属下就是这样的灭口。不用了，你这么做太引人注目了。你先把城主带走，其他的我们自有安排。是。清雪，清雪，醒醒！清雪，清雪，思文，我这是在哪儿？我刚刚在走廊啊。是李红干的，我已经把他打晕了。你先跟我离开，好吗？记者朋友们，只要你们过来，就能拍到林晴雪出轨的艳照。这可是爆炸新闻。你千万别错，是林思敏，他想让记者拍到我出轨的证据。原来他跟李红打的就是这个主意，那正好，咱们俩将计就计，他们俩办起事，咱自己能行。好，那我就在这等着你们过来。不、嗯、知道。李红有没有把事情安排好？这床上怎么没有人啊？这是办了什么？果然是林思敏和李晨他们的合谋，他们想置我于死地。行了，今天就让他们俩尝尝自食恶果的滋味。这是哪儿啊？摸不透。李红，亲爱的，醒醒，醒醒
，可能被李红给打了，他一定是把林清雪带走了。那这么说，咱们的计划失败了，真可恶！我们还是先离开这儿吧。我们两个其实最佳关系，万一被别人看到我们两个这样，对你我都不好。哼、啊，竟然是林家二小姐和李家大少爷，林家和李家不是竞争关系吗？他们怎么会有这种不正当的男女关系呢？你胡说什么？我们俩是正当男女关系。正当男女关系，那林总和李总知道吗？林氏和李氏是竞争关系，二位却在酒会上苟合，那请问你们有什么解释吗？你什么快说呀！该死啊！要是让我爸知道我跟对接的女儿搞在一起，还在商业的宋家酒会上搞出这种新闻，他一定不会饶了我的呀！李少，你快解释一下呀！你他妈给我闭嘴！别这么叫我啊！我跟你可没有关系！你，你现在就是想撇清跟我的关系吗？林思敏，你勾引我，还找他们这种跳梁小丑来拍这种新闻，不就是想要对付我们李家吗？啊！你这个心思歹毒的贱女人！我我。好大一出戏呀！狗咬狗，这是我说啥了？林清雪、叶晨，你们俩，你们俩设计陷害我们？陷害你们对我们有什么好处吗？你们两个自己做贼心虚，如今也尝到了搬起石头砸自己脚的滋味了吧？你，林总，您是林氏地产的总裁，林思敏又是林氏集团的副总，他跟对家的儿子有不正当的关系，请问你怎么看？林思敏已经被开除，从今往后，林氏地产和林家跟他没有半毛钱关系。你胡说什么呀？爷爷还没发话，你凭什么叫我逐出林家？就凭我是林氏地产的总裁，林思敏，你以前做的一切我都能原谅你，但是你和李红想置我于死地，我就没有办法再跟你手下留情。从今往后，你休想踏入林家半步！清雪，我错了，你饶过我吧，我保证，以后再也不和李红来往了。你就看在咱们亲情的份上，别让我离开林家了，让你留在林家，继续丢林家的脸吗？你三番两次和对家的儿子来害你的堂姐，你眼里有过亲情，有过林家吗？堂姐，堂姐夫，你们就放过我吧！你上，你快帮帮我，我离开林家，就无立足之地了。你快说话呀！万一林思敏因此被惩戒了，那不就相当于承认我们之间的关系了？没事，有我在，不用担心。记者们，我告诉你，今天这件事全都是林清雪和叶晨的阴谋。他们两个打晕我跟林思敏，栽赃我们，就是为了要除掉林思敏，好让他坐稳林氏集团总裁的位置。我脸上现在还有被叶晨打的伤，这就是最好的证据。对对对，我我也是被他们打晕的。是林清雪和叶晨搞的鬼，是这样吗？林总，您作何解释？倒打一耙！你虚张声势的本事还真是不少啊！哼，你们二人根本就是惧怕我们宏达吞并了你们林氏地产，所以才设计这一出来陷害我。不就是想让我们宏达的股市下跌吗？我告诉你，做梦！我看你是胡说八道！城主来了，李红，你打晕了我跟林小姐，想要污蔑我跟林小姐出轨，幸好林小姐的丈夫叶先生及时赶到，才救我和林小姐于水火之中。你现在反而要倒打一耙，我看你是无耻之极！城主，我尊敬你，才叫你一声城主，你不要给我血口喷人啊！血口喷人？哼，我告诉你，我可是有证据的。来，记者。这个里边有监控，我已经命人把监控画面导到手机里了。他打晕我跟林总，看的可是一清二楚。咦，什么？怎，竟然真的是李少？这个李少看起来人模人样的，没想到内心如此歹毒。李红，你还有什么话想说的吗？哼，就是。李少，这下怎么办？死不打你！什么监控啊？合成的视频也敢拿出来当证据陷害我
叶璇，你什么东西居然敢污蔑我？放肆了！你胆敢对叶先生不敬，我打你满地找牙！这、这、这、这、这、这、啊！李鹏，你和林思敏涉嫌陷害离家小姐这件事情，我劝你们还是去自首，可能还会补一补。自首！我呸！你以为用成语仗着成妖，我就怕你？你敢打我，我让你好看！喂，爸，我在天城酒店被人打了，你快来，你快来救我！什么？没出息！等我过去。我还真是高看你。没想到你只是一个出了事情只会哭着叫着喊爸爸的三岁孩子。叶晨，你还不知道我爸的厉害吧？你这井底之蛙！叶晨，李少的爸爸可是宏达集团的董事长，半个天成的产业和股权都在他们家手里。就你，还有林琴雪，甚至这个城主，给李董提鞋都不配。什么？李董在天城可是一种遮天的存在啊，我们可惹不起啊！你们这些记者，我告诉你们，我爸很快就来了。你们胆敢要是将今天的事报道出去，我要你们全都全部让我们走！快走，快走！还是有效率，三言两语就把他吓退了。嗯，看见了吧，叶晨、林晴雪，在城北还是你家说了算。叶晨啊，我们今天就来算算总账。你敢打伤我，跟你没完！好啊，你曾经动过我的女人，这件事儿我跟你也没完。叶晨，算了，我们以暴还暴，别再这嘴。这件事在我这儿算不了。你一个农民工，你拿什么跟他斗？你拿什么跟李家斗？听我的，你们。既然他要跟我算账，好啊，那我奉陪到底。今天这事儿已经跟你没关系了。张总，你先带秦氏走。是。叶晨，叶晨。林总，先跟我走吧。叶晨，叶晨。叶晨，没想到你这么看重林琴雪，不舍得她受伤，还让程度把她先带走。我是真没想到你能这么无耻，敢对一个女人下手。你，老师，你让我丢脸，我何止于此啊！叶晨。如果你现在能给我跪下磕三个小时，我兴许还能饶了不然等我爸来了，就真得横着出去了。好大的口气啊！哪来的娘们儿？小妹，赶紧来啊！小妹，小妹你了。这哪来的娘们儿敢跟我叫板？知道我是？你这一巴掌打你，欺辱我大哥。这一巴掌打你在我地盘上撒野，你你知道他是谁吗？他是宏达集团李总的儿子，你敢打他？宏达集团是个什么东西啊？欺辱我大哥，你就该打！你你到底是谁啊？告诉你，你敢打我，我饶不了你！你在我的酒会上欺辱我大哥，是我饶不了你。你的酒会？这不是华茂集团董事长宋依云的酒会吗？难道你就是宋依云？不是啊，没错，我就是宋依云。你还有什么遗言吗？他是个演员，他是叶晨雇来的。上次他还有另外两个女的还来我们家闹事呢。演员，骗我！你们找死！你对一个女人动手，你算什么男人啊？大哥，我听闻。他还欺负嫂子是吧？那就让我来收拾你！啊啊、你没事吧？该死，谁竟敢打我李刚的儿子！爸，爸，你可算来了！就是他们，就是他们欺负我，尤其是那个叶晨，一定不要放过他！您是李董，您来的太及时了。就是他们欺负李少，你快替李少出这口气。宋董。是你，是我又怎么样？你儿子无恶不作，我替天行道，有什么问题吗？爸，你为什么叫宋总
？难道他真是黄毛姐的总裁？才不是呢，他就是个演员、啊。真真假假的，我有必要告诉你们吗？你们今天只需要知道，死期到。叶晨，你好大的口气！宋董，我本不想与你为敌，但今天你打了我儿子。这事儿咱们就不能完，那你真有办法对付他吗？哼，我已经和我的恩人学会了操控股市，华城所有的商业机构都已经归入了我李家的麾下，一个华茂集团的总裁根本不足为惧。真的，爸，那我们现在就是天成第一人了。看到了吧，还是李董厉害，李董啊。想捏死某些臭农民工和演员，真是易如反掌。李哥，你好大的胆子！你以为操控股市就能控制我大哥大姐了？我教你的方法就是这样用的吗？恩人，你你你怎么来了？我来教训你这个有眼无珠的卑鄙小人！我教你操控股市，你却转头来害我大姐的产业。李哥，你是活腻了是吗？大姐，宋董是恩人你的大姐，难道你就是传说中的宋家三小姐，股神宋芊芊？股神宋芊芊，她跟叶晨是一伙的？怎么可能？李董，你一定认错人了。她，她也是上次来我们家闹事的女人。混账！我还能认错我的恩人吗？我，那那爸，我们现在还有什么办法？狗东西，都是你给我惹了这么大一个祸，让我怎么办？叶晨身份这么尊贵，那我岂不是死定了？大哥，我看着李刚教子无方，他们李家的股市也就到此为止了吧？恩人，不，股神，求求你高抬贵手。我们李家股市可是我们李家百年的基业，不能毁在我的手上啊！谁让你们有眼无珠、狗眼看人低，敢欺负我大哥叶晨？这叫自作自受！我们知道错了，混账东西，还不快过来道歉！啊，是是是是是，叶晨，你有没有错？就你饶了我吧！啊，我问你啊，我告诉你。从你对晴雪下毒的那一刻，你就已经不值得被原谅了。芊芊、依云，让他们李家破产，给我赶出天成。是大哥。完了，完了！混账东西，都怪你！我怎么收你这么个孽障？把他们带走。哎哎哎，走！哎，走！放开我！放开我！大哥。这里还有一个女人，你说该怎么处置好？姐夫，我错了，你放过我吧，求求你了。林思敏，你已经被清雪逐出林家，从今天开始不准再出现在天城。我去非洲好好待你。林少，我不要去非洲，姐夫，你放过我吧，我不要去非洲。啊啊,啊！救命！放开我！狗仗明世的迷惑，终于被处理干净了。二位妹妹，今天辛苦你们了，多谢了，我先回去了。工作三个。叶晨怎么还没回来啊？成就把我先送回来，也不让我去找叶晨，他不会出什么事儿了吧？谢谢，我回来了。你还知道回来？啊、他们怎么说？没事儿就放心吧，有城主提供的视频作证，我已经把他们交给律师处理了。他们以后啊，再也不会出现在我们面前了。这还差不多了。喂，天豪集团董事长的回归宴。好，我知道了，我会准时参加的。欢迎光临。哎，你个臭农民工，一身汗臭味，我们浩一阁可是天成第一大服装店，臭农民工，赶紧滚出去！是这样，我是来取衣服的。你拿着衣服，你去地摊拿呀。我们这儿可都是高定，没你拿衣服的地方。刚才是你们下面服务员欢迎我上来的。欢迎你，我们欢迎一个臭农民工干嘛？别当我们接待贵宾，赶紧走。
我说你说戴这有色眼镜看上去就不对了，农民工怎么了？我就不能来这买衣服啊？我们这儿的衣服都是高定，最少要一百万一套。看你的样子，工资五千块钱都没有吧？你买得起吗？我买不买得起，用不着你来操心。我告诉你啊，我是来买衣服的，你少在这狗眼看人低。还叫得起我来了？这有你说话的份吗？赶紧走！你给我看好了，这是单据，我是你们的顾客，你也要赶我走吗？赶紧把衣服给我取了。单据，哟，还真是我们编的单据，该不会是从哪儿偷来的吧？你管我怎么来的？你赶紧把我衣服给取了，我老婆还在楼下等我呢。开什么玩笑？再到你家瞎嚷嚷，信不信我叫保安把你的狗腿打断？你这人怎么说话？啊，龙哥。农民工没有尊严啊！再说了，我就算是在外面要饭，我也没要到你身上啊！睁大你的眼睛看看，我们店里的都是高定，挣得够给那些有钱人。像你这样一身穷酸味儿，还在这瞎嚷嚷的，赶紧滚出去！你穿的得体，我也没见过你有多高贵，你有什么资格说别人？要不然你怎么穿的？那你取个衣服穿穿就行。对不起，林氏地产的林总。您是他的老婆，我让我老公过来取衣服，你去把单据给撕。你要是不想干了，那我就成全。别别别，林总，是我有眼不识泰山，我真的不知道他是你老公。我我这次给你们去取衣服啊。有个总裁老婆罩着，也不赖。不错，还真是人靠一张马靠岸啊。哟，这不是我们学校校花林清雪吗？陆子晨，不会吧？你当年可是咱学校校花啊，现在怎么又嫁给一个农民工做老公？真是丢脸！要不要我给你学点生活费啊？我没觉得农民工有什么丢脸，而且我老婆混的可不错，她靠自己的本事成为林氏地产的总裁，比起你那可是强多了。林氏地产总裁又如何？到最后不还是只嫁给一个农民工？林清雪，你老公把你林家的脸都丢尽了吧？你该觉得丢脸是你这种自以为是的男人。哎，兄弟，你不会是被情绪甩了怀恨在心才故意这么说的吧？男人有点气，你一个吃软饭的配跟我说格局，你也配？还有，你身上这件西服。不会是用你老婆的钱买的吧？长这么大还真第一次见到这么理直气壮吃软饭的男人。我们夫妻二人的事儿用不着我管，我们走。等等，这件西服穿在一个农民工身上，真是糟蹋了。正好我要去参加一个晚宴，这件西服我要了。这衣服是我们先定制的，你太过分了。晴雪，咱都是老同学，我好心提醒你一下。给一个软饭男花钱，最后只会害了你。我这是在救你，你懂不懂？你，爸爸，家里想要，你给他嘛。叶晨，算你是假，什么样的人就可以穿什么样的衣服。像你这样臭打工的，只配一辈子穿农民工的衣服。哈哈，你干嘛把衣服给他呀？一会儿晚宴你穿什么呀？别担心，我更好的。算了，晚宴又迟到了，我们赶紧去。这个宴会是全国第一大企业华茂集团宋家举办的。听说宋家三千金都是佼佼者，不知道他们长什么样。传说宋家三小姐是世界第一特工组织暗影宫的营主，如此风风火火，他想必就是宋天谦了吧？这是谁一送十一？这牌子，这气势，想必就是宋家大小姐华茂集团的董事长。果然没有虚传，三位都是大名，我可要好好巴结，说不定他们一高兴，给我一个大订单，我车行就上市了。久闻华茂宋家三位当家人，个个本领超群，都是不同领域的佼佼者。今日一见，果然不同凡响。你是谁？在下贺子晨，天成车行的老板。天成车行，我也听说过
大姐、二姐，你们听说过吗？市值不足五千亿的公司都入不了我们的眼。三位美女老板都是做大生意的，我这车行呢，日后还需要三位的多多关照。听闻三位为天豪集团董事长举办了回归晚宴，我特地前来恭贺。真巧啊，咱们俩来参加同一个晚宴。叶晨，这个是华茂集团三位美女老板举办的晚宴。是你一个农民工开来的地方吗？是我带他来的，有什么问题吗？连一件像样的衣服都没有。夜深人静，雪，你们怕不是没有把三位美女老板放在眼里吗？你哎，算了，跟这种人计较，要不要？三位美女老板，我刚才这么说话，不会显得我太冒昧。那当然了，大哥哥。大哥，大哥，你跟这个贺子晨认识？当然认识了。他现在身上穿的这件西装还是我的，可以说我们认识的非常到位。什么？你敢抢我大哥的西装？胆子，敢抢大哥的西装！英英英英英主大人，你们是不是搞错了？这叶晨不就是个臭打工的，怎么可能会是你们大哥？住口！你算个什么东西？也敢对大哥出言不逊？这这这这叶晨真真是你们大哥？他不是我们大哥，难道是你？不要脸的东西，就看不惯你这种趋炎附势、狗仗人势的东西，找打！别别别别别打了，英大人，我我错了。贺子晨，这个惊喜他满意吗？怎么可能？这大哥，这个人怎么处置？我们替你动手。等等等，这西服我不会穿，还给你。西服你是还给我的，但被你穿过了，脏了。我我给你洗。洗？我大哥会穿你洗过的衣服吗？我错了，我不应该这样人欺人，更不应该抢你衣服。行了，我我错了，何子晨，我打我自己。我今天只是想给你一点小教训，你给我记住了，以后不要狗眼看人低。叶先生教训的对，多谢叶先生。这衣服还给你，没什么事儿，我我我我我就先走了。兜兜转转的，这西装还是到我手上。三妹妹妹，今天的事情谢谢你们，不过我还是希望以后要低调一点。是大哥，大哥，叶晨，你不是说你们叶家就剩你一个人了吗？你怎么是他们的大哥呀、啊？是的，叶晨大哥曾经救过我们三姐妹，所以我们就结拜成了一起成员。啊，原来是这样。对，我们的西服。哦。西服是因为刚才三妹妹妹陪我演了一场戏，贺子晨以为我是宋家华茂三姐妹的大哥，惹不起我，所以就把西装还给我。叶晨，你用这种不正当的手段让他吃了亏，那下次，这下次呢？我们总会被揭穿的吧？我希望你从容接受做个男人。好，我知道错了。原来叶晨是找来三个演员骗我，真是可恶！叶晨，我跟你没完。老婆，今天呢，我就是被那叶晨给摆了一道，你可要替我出气。那你还有脸说呀？我让你代表车行参宴会，巴结这华茂宋家，你可倒好，巴结还能给人巴结错了，要你有什么用啊？老婆，对不起。老婆，你看呀，你这么有本事，一手还创立了咱这么大的车行。那你肯定有办法去教训他们。知道了，让他们等着，使点劲儿。谢谢老婆。嗯，你说今天这个是黄毛松家三姐妹举办的宴会，可是到最后他们从来都没有出现过。但是啊，他们给我们都分配了一个项目，也算我们没有白跑一趟。这不是挺好的吗？哎，老婆，今天累坏了吧？嗯、来，我给你揉一揉。嗯。喂，同学聚会，好呀。什么同学聚会？带我去行吗？不行，你说我们连个车都没有，怎么去啊？不就是车吗？我几句。喂，李月，明天我需要一辆车。嗯，不用，低调点就行。好的，谢了，拜拜。李军。
阿华，那就是叶晨，昨天就是他让你丢脸的。哎，他今天骑自行车，就他那个穷酸样，你还斗不过他？哎，你知道叶晨啊？你是？这是如玉玲，我好。叶晨，你昨天不是很威风吗？怎么今天骑上了自行车了？这受不住。嘿呦。那自行车怎么是你的？叶晨，你昨天是不是把田园的钱都花光了？我就说，你这穷酸样，怎么会是华茂集团三千斤的大哥？你能不会骗我的？你找打！贺子纯，你给我听好，昨天我是对你手下留情，你别给我得寸进尺。车怎么不开了？那是。贺子晨和叶晨，干嘛呀？还想打人啊？不愧是农民工，只有蛮力没有素质。是你老公动手打人在先，我照样没素质。何况他连蛮力都……哼，手拉起。<笑>林清雪，叶晨是你老公啊？你好歹也是当年的校花，怎么嫁给一个农民工的老公啊？老婆，什么校花啊？这都快成了笑话。你算了，今天是菲菲举办同学宴，我们别意外收枝。哎呀，你也去菲菲同学宴啊？骑自行车来的。林晴雪，这样，你巴结巴结我和我老公，一会儿我给你点打车钱，你俩打车走吧。老婆说的对。你现在可是天成车行的老板，要多少钱有多少钱，不像某些人只能骑辆自行车来参加聚会，寒酸，太寒酸了。我们怎么过来跟你没有关系。我们走。哎，林清雪，是你老公刚才要动手打我们，你不得先道个歉再走啊？告诉你们两个，别再给我得寸进尺，否则我。什么叫得寸进尺啊？我告诉你，有钱就是有理。像你这种只会骑自行车的人，是不配跟我们说话的。就是，你们呢，根本就不配跟我们在一桌吃饭。今天不是菲菲婚前的同学宴吗？你们凭什么拦着我不让我们进去？我拦着你走了，林晴雪，我看那是和你是老同学的份上提醒下，不要总跟这种臭农民工待在一起，不然时间长啊。身上有臭味儿了。<笑>老婆说的对，你们呢就别丢人现眼了，趁现在赶紧走。我上一次给你的教训够你现在给我蹬鼻子上脸是吧？你，你跟他这种人计较什么呀？像他这种人，应该不会理解我们这个有钱人的世界吧？<笑>有钱人的世界，那我确实不知道是什么样子。但我知道的是，如果你们两个再给我多说两句废话，我会立刻让人把你们俩踢出去。<笑>又开始装逼了，我倒要看看你怎么能让变成酒店把我赶出去。你要是能，我跪下跟你磕三个响头，怎么样？好，一言为定。真想知道他还有什么招数。但你要是不能呢，你就跪下来给我们道歉。那就等下跪。喂，我在天坛酒店，马上把这里清场。我怎么可能让这家酒店清场？我认识天坛酒店的人，清个场而已，什么意思？叶晨，你还真当天坛酒店是你家开的？你说清场就成，还是说你把天坛酒店当做你搬砖的那个工地，吆喝一声，这工人就走了？哼、嗯，天清雪，我看你这老公是得了妄想症了吧？这样，我认识一个比较好的医生，带他去看了看。我猜啊，就是那个。我觉得更应该看医生的是你老公吧？你还是管管你自己老公，他脑子有问题。老婆，你说的对，他不光脑子不好，身体也虚。你问叶晨，你本事不大吧？口气还不行。老公，你跟他们计较做什么？有失体面。这样吧，叶晨、林清雪，给你们个机会。要是一会儿你们清不了场，就给我们当场跪下道歉。我倒是想知道。这当年的校花，替我们下跪是一种什么感觉？没错，叶晨，你给我跪下！哎哎哎，上次我那会今天天成酒店全都清场，为叶晨献上路。什么？
这个时候，这个就是我给你的清场，行不行？行，大不满意？你现在是给我跪。你别太过分！按照赌约，现在你们俩应该给我道歉。你，叶晨，这次不够侥幸吧？一定是某位大人物亲自找。这，这，这是巧合，快让我起来！你给我听好了，侥幸也好，巧合也罢，总之我清场了。如果你不道歉，后果你们俩自负。你，好，我道歉，对不起。叶晨，我替他给你道歉，你让他起来吧。这还差不多。清雪，我刚刚漏了你头发，所以迟到了。哎，大家都在呀、啊，你赶快进去吧，我订了包厢。菲菲，你在这订包厢没有用啊，这有些人在这狐假虎威，说什么清了场，不让我们进去了。谁啊？还有谁？某姓农民工吧。农民工怎么了？你刚刚不还是给农民工跪下了吗？你哎，行了行了，大家都是老同学，别这样了。我今天特意没叫我老公过来，就是想在结婚前跟老同学好好聚一聚，大家都和气点。好吧，走了。既然菲菲已经这么说了，那我们就都进去。你好，我叫叶晨，这些呢都是我的朋友。那各位请进吧。都是老同学，别见外。哎，等会你们从哪？哎，等等，这主位旁边的位置可是上宾。这这都是有讲究的，某些人就别浑水摸鱼，乱走位置了。就是，这是我跟我老婆给菲菲准备的份子钱，九千九百九十九块钱，这个位置是我们的。都是老同学，有必要按份子钱座位吗？哼，也是。林清雪、叶晨，估计你们两个结婚的时候都没谈到份子钱吧？也是，你老公这个穷酸样，估计都谈不到那一层。哼，叶晨，也算是让你开了眼了。哎，对了，你该不会是没有准备份子钱吧？老公，你就别扯人家短处了，他就是一个臭打工的，一个月能挣三千块钱都不错了，肯定是出不了份子钱。哪像我呀，随随便便卖一台车就能挣个几十万。哎，对，哎，小三，这是给你的份子钱，九千九百九十九，千万拿好啊，免得有些人给你抢了，因为他这辈子都可能见不了这么多钱。走吧，咱俩坐上。你们都是老同学，也不为难你们。这样吧，你们不行，给个一百块钱，坐最远那个座位上去。那我想问一下，一百万的话可以坐在哪里？一百万，叶晨，就你还能拿出一百万？就这叶晨，撑死一百块钱顶天了。我今天就是要随礼一百万，你们两个随礼九千九百九十九的，怎么配跟我们坐在一起？哈哈哈，我当车行老板大半辈子，还没有见过你这样的男人。叶晨，你一个臭打工的，怎么可能拿出来一百万？菲菲啊，这张卡呢，你拿着，里面有一百万，这是我跟晴雪的一点心意。密码呢是晴雪的生日。这里面真有一百万？当然。怎么回事？我不是只给了你一万块吗？啊、哦，这个钱是我自己偷偷攒的。再说了，菲菲是你的闺蜜，我怎么可能让你丢脸呢？得了吧，叶晨，别打肿脸充胖子了。叶晨，你一个臭搬砖的，该不会是拿什么公交卡来糊弄我吧？糊弄你们？我还嫌浪费时间呢。既然刚才说咱们是按照随礼的份子钱来就座的，那。我们现在可以坐下了吗？那当然了，玉玲，你自己说过的话，自己可得承担啊。哎，老婆，我们坐下。这样吧，叶晨，你既然这么有钱的话，倒不如把这单给买了。只要你能买了单，我们就相信你真的能拿出来一百万，然后我们给你赔礼道歉。你就是买单嘛，没问题。喂，玉玲妹妹，我现在正在天成饭店吃饭。五零幺包厢的单帮我买下。大哥在我的饭店吃饭，怎么能让大哥掏钱？我直接给大哥免单。好了，那我就先谢谢你了，拜拜。今天这顿饭，天成酒店给我们免单了。免单
。叶晨，你这说大话的本事可不小啊！这可是天成第一豪华酒店，你打个电话就免单了。是啊，叶晨，你以为你是谁呀、啊？各位，不好意思啊，来晚了，来晚了。来晚了，快<笑>坐吧。哎呀，不好意思啊。哎呀，这个酒店里啊，有个几百万的大单，必须我去谈。你说，哎呀，这不给耽搁了吗？实在是抱歉了啊。峰哥说的哪里话？人峰哥呀、啊，现在可是天成酒店的经理，那每天是日理万机的，我们都理解，都理解。哎呀，多谢了，多谢。哎呀，这不是。林大小花吗？嘿呀，好久不见。那这位是你老公？嗯、哦，对，我老公叶晨。峰哥，你是有所不知啊，峰哥，咱们林大校花呢找了个臭农民工当老公，他叶晨就是工地一个臭搬砖的，他一年赚的钱呢，连您的零头都不到。就是啊，他还口出狂言，说要给我们免单，真是吹牛都不打草稿。各位，这个包厢已经免单了，请各位尽情请用。什么？不免单，现在你们相信了吗？怎么可能？服务员，你确定我们这一桌已经免单了？是的，请慢用。所以你们两个人以后别再狗眼看人低了。现在是不是应该给我道歉啊？你想得美，叶晨，就凭你这种穷光蛋，还想让我们道歉？这桌免单的功劳。一定是峰哥的，就是啊，这峰哥可是天成酒店的经理，这单一定是峰哥给免的，是不是啊，峰哥？谁会给你们免单呀、啊？不过，既然他们这么恭维我，那我就把这个功劳也认下一份份，反正叶晨不过就是个没功劳。那是自然。哎呀，这不迟到了吗？这顿饭自当是我请。我是酒店的经理。当然，酒店也是我的，一顿饭而已啊，不足挂齿。<笑>哎呀呀，不愧是峰哥，就是大方，不像某些人瞎猫碰上死耗子了，还非说是自己免的单。我说兄弟啊，你确定这顿饭的单是你免的？<笑>不是我，难道是你吗？我说，人呢？就应该脚踏实地。你冒领别人的功劳也是脚踏实地吗？哎呀，我说林大校花啊，你说当年那么多的优秀追求者，你都给拒绝了，就嫁给了这么个货色，你的眼光真是越来越好啊！你再给我说一遍，只是吃个饭而已，你们一个个的，有必要这样针锋相对吗？大家都是老同学，这开个玩笑怎么还当真了呢？既然已经免单了，大家就好好吃个饭，就当给我个面子。叶晨，好了，谢谢大家给我个面子，来参加我结婚前的聚会，来，大家一起喝一杯吧，相逢一笑泯恩仇嘛。菲菲啊，你就是太单纯了，这社会上可跟学校里不一样啊，这人心隔肚皮，知人知面不知心，你小心点。别将那林清雪给骗了，陆一玲，你别太过分了。我已经对你任人再人，我说错什么了？你带了个农民工老公过来，还好意思参加我们这种高档饭局？哎呀，好了好了，大家都少说两句吧。来，大家一起喝一杯吧。请问楼下的那个限量版奔驰是你们这桌客人的吗？限量版奔驰？谁啊？可以啊，峰哥。你现在都看上限量版奔驰了，咱俩都不是一个档次了。限量版的奔驰，我开的就是辆宝马呀，什么奔驰啊？不管了，先认了再说。啊、那个是我的，先生，您的车挡路了，麻烦您跟我下去挪一下。好，不好意思，我现在去。路了，麻烦您跟我下去挪一下。啊，不好意思，我现在下去。我去，那傻子不就是个臭农民工？他看上奔驰了，该不会是租的吧？为了个同学聚会，真的是别有用心呐！你别太过分了。哎，清雪，听说你现在是林氏集团的总裁，你们现在是不是正在接触酒庄的项目？酒庄？呃、哦，对
，我正在洽谈这个项目。哎呀，巧了，我呀正好跟酒庄项目的李老板是老相识了，要不我给你牵个线搭个桥啊？真的可以吗？哎呀，我正发愁，不知道应该怎么办呢。哎呀，真是太谢谢你了，季风。哎呀，都是老同学嘛。哎，不如这样，你呀、啊，把这杯酒喝了，我介绍你跟李老板认识。嗯，来吧。行，我喝。<笑>哎，清雪，清雪，清雪。我都说了他不胜酒力，你还一个劲儿关他干什么？哎呀，这我们哪知道他这么不能喝？呃，要不这样吧，我呀带晴雪回这个酒店房间休息会儿啊。哎，贝贝，你就别管。云峰哥呢是天成酒店的经理，他办事也方便。咱呢，咱吃饭，吃饭，吃饭，吃饭，吃饭。哎，晴雪呢？晴雪为了天成酒庄的项目跟季风喝酒，他喝醉了，季风扶他去房间休息了。房间休息，这是开玩笑。他一个臭农民工，我们还租借跟他一起吃饭。老公，是老婆。哎，好好的饭局怎么就变成这样？我也去看看晴雪吧。晴雪、啊。不出你拒绝啊？是不是后悔啊？哎，要不你跟他离了婚啊？跟我怎么样啊？你去，操你！我咋还拒绝我？爷今天就给你生米，来少饭去吧！去，走！我看你我老婆，你想死啊？你他妈找死！叶晨，我他妈警告你，我可是天成酒店的经理。公母，你不想活了你啊？他妈也警告你，我老婆再有下一次的话，我弄死你烦人，吃个饭吃一肚子气出来，想要气老婆？哎，这不是全球限量版的奔驰吗？老婆，你说要是咱也有一辆该多好呀！我天哪，真是限量版的，还得有一千多万吧？走吧，咱们可买不起。哎，这不叶晨吗？林清雪怎么昏迷了？下去看看。走。对不起啊，我真没想到季风竟然是内蒙人。没事，我先送秦雪回家，车就得钱。怎么是你们俩？叶晨，马上给我让开！我现在要开车送秦雪回家。开车？哼，叶晨，你这爱装的毛病真该改一改了。你不会说前面停的那辆限量款奔驰是你的吧？哼，就是。刚刚那个破自行车才是你的车，那个就是他的车。我看见晴雪开过，你们快点让开！我现在没时间跟你们废话，麻烦你们让开。怎么？你说那是你的车，车钥匙呢？对啊，把车钥匙拿出来，我们看看。车钥匙？车钥匙？好像拉刚才酒店房间。没事啊，你车钥匙呢？你快点找找啊！晴雪还等着回家休息呢。你拿不出来就别装了，叶晨。像你这种人我见得多了，不就想蹭蹭车，好让自己有面子吗？就是啊，你要想送你老婆回家，我们可以收你。不过呢，你要学三声狗叫，哄开心一些。你们也太侮辱人了，菲菲，这是我们的个人礼物，你就别管。你们想让我跪下，你们俩还不配。叶晨。我劝你改改你这爱装逼的臭毛病！你一个臭农民工，凭什么敢跟我们大呼小叫？就是，啊，成天就知道大呼小叫，连我们家的狗都不如。我让你叫三声，算是便宜你了。你们俩又算什么东西，在我面前嚣张跋扈的？
，老娘掌管天成车行这么多年，还没见过你这么嚣张的男人。老婆，打得好，就应该狠狠打醒像叶晨这种整天白日做梦，想要变成有钱人的穷鬼。你给我低个头，我从来不打赌，但是不代表我对你有无限的容忍。我最后一次警告你们俩，把路给我让开，否则我让你们俩会后悔终生。好大的口气啊！你一个臭搬砖的，什么让他们后悔？峰哥说的对，这叶晨呢，就是穷疯了，得了妄想症。对啊，这就是穷人的通病，哪像峰哥你一样，有钱有势，呼风唤雨。这叶晨给您提鞋都不配。你们这样捧高踩低的太过分了。算了，我本来就是这样的人，以为自己有点小钱，就很了不起。那当然了不起了。啊。你呀、啊，只要苦恼，你老婆喝醉的时候是骑自行车回家呢，还是打车？我就不同了，直接开大奔就送回去了。门口那辆奔驰是你的。原原来这辆豪车是峰哥您的呀？也对，就像峰哥这样身份显赫的人，还配得上这样的豪车？我的车钥匙为什么会在你那？还给我！你的车钥匙，叶晨，你也配？就是叶晨，你一个臭打工的，这打一辈子工也买不起这辆奔驰车吧？就是啊，叶晨，你就别装了，大家都知道你是什么货色，再装就没意思了。我跟你们装有意义吗？季风，我最后警告你一次，把车钥匙还给我，不然的话，我让你死的很惨。想要车钥匙吗？好啊，把你老婆送给我。我告诉你啊，你别再一再挑战我的容忍，你再给我得寸进尺，就是找死的。我看找死的是你，叶晨。这是天成酒店的门口，我的地盘，你敢怎么样？峰哥，他一个臭农民工能怎么样？如今踢到铁板了，还不快赶紧跪下认错？兴许啊，峰哥高高兴还能赏点钱花。就是啊，叶晨，这峰哥可是天成第一酒店的经理，他要给你点辛苦费，可够你忙活一年的了。哼，一个破酒店经理就敢嚣张成这个样子，我看这个职位啊，你不配。哎，李月，三分钟，马上给我开除天成酒店的经理季峰。<笑>他拿了我的车钥匙，冒领我的车，罪无可恕。真他妈会演啊！演的还挺逼真的，哎呀，精彩，精彩！这就是穷人多作怪。叶晨，你还有没有新招？上次就这样找演员来骗我，不是我说，我都看腻了。我是不是在演戏？你们等一会儿就知道。我最后再跟你说一次，立刻把车钥匙还给我，并且以后不准再出现我的面前。这件事情我还可以既往不咎。陈，你也配威胁我啊？我看你啊，真是无见棺材不落泪啊！现在赶紧给我跪下，学三声狗叫，说不定小爷一高兴，放你一条狗。叶晨，峰哥都往他一念了，你也见好就收，别等会儿跪着学狗叫才知道什么叫做后悔。就是啊，叶晨。我看你就是一只井底生蛙，根本不知道峰哥的厉害。现在峰哥给你台阶下，你就趁早下跪吧。死不悔改。好啊，既然这样的话，希望你们不要后悔自己今天的所作所为。<笑>哇，后悔！我现在最后就是得在酒店跟你打一架。不过现在也不晚嘛，既然我们吵死，我成全你。臭娘们，你他妈敢打我啊？你知道我是谁吗？好大的胆子！峰哥可是天成酒店的经理，你你竟敢打他！你个小丫头片子，我劝你别多管闲事儿。管你们是谁
，敢动我大哥一个都不放过。你你到底是谁？你不认识他，总该认识我吧？宋总，你你怎么？他是宋总，他不就是上次叶晨找来骗我的演员吗？闭嘴！他可是货真价实的宋总，全国第一大企业华茂集团的董事长。是，他是真的。那为什么上次叶晨说他是请来的演员？真真假假，我有必要告诉你吗？哎，我，宋总，宋总，哎呀，您来的正好。这个叶晨啊，在天成酒店闹事儿，您。赶紧处理他！从未见过如此厚颜无礼。你打了我大哥，却还反咬一口，卑鄙！你，宋总，我可是天成酒店的经理啊，我是您的手。闭嘴！宋总，这这怎么回事？从现在开始，你不再是经理，收拾你的东西，滚蛋！别别别呀，宋总，您别开除我，别开除我，求您了。啊！开除你还需要理由吗？赶紧滚！这别别呀、啊！这陈老师，你抢了我大哥的！这这这，陈老师他他确实是我捡的，我捡的是陈老师捡的。啊！这个，我说我会让他做出代价，这个代价他满意吗？马上给我滚！走，见一次，打你一次！好好好好，我我我我滚，我滚！哎哎，峰哥，父亲走了，大哥，剩下这两个人，你打算怎么回事？这两个人，还有他们俩背后的车行，从今天开始，我不希望在天成再次看到。我这就让你去办，这两个人我也替你处理。天成车行是我们家几代人的心血，已经在天成扎根了。求求你放过我们吧！是啊，叶晨，之前是我有眼无珠，是我不罪该万死，我不应该对你冷嘲热讽，更不应该被全是蒙蔽的双眼。饶了我吧，叶晨，饶了我吧！是，我也错了，求求你饶了我们，行吗？你们俩现在知道后果，晚了机会给过你们。既然不知道珍惜，把他们赶出天成。滚吧！再不滚，我就动手了。二位妹妹，今天谢谢你们了。需要时我已经拿到了，我要先走了。恭喜大哥，你到底什么身份？这个以后有机会再给你解释吧。我要先走了，我回家。行，我快撑不住了，你快带晴雪回家吧。你醒了？我们不是在酒会吗？怎么回家了？你喝多了，我把你背回来的。哎，我就想不明白，我出去挪个车的时间，你就能跟别人喝酒？你说你酒量又不好，自己喝多了，你让我怎么办呢？哎呀，能有什么事儿啊？能有什么事儿？酒后乱性啊！法制频道现在天天演。你是在怀疑我吗？嗯，那倒没。哎呀，今天聊到了酒庄项目的事儿，季风说他能大桥牵线，所以我就多喝了几杯。哎呀，好啦，你个大男人怎么这么小心眼啊？喂，我是。你说什么？我爷爷出事了！好，我现在就去。舅舅。这口恶气啊，您一定得帮我出！混账东西，我送你到天成酒店当经理，是让你好好学习经商之道，你却灰溜溜被人开除了，你还有脸要我给你出头？不是，舅舅，我这次呀、啊、是被叶神给算计了，你可是天成商贸的总裁呀、啊，那有权有势的，捏死个叶神，那不是易如反掌吗？哎呀，没工夫给你在这瞎闹啊！公司缺个经理，明天你顶上。我做事成绩，别给我出去胡闹啊！这这，是啊。老爷子年事已高，又突发心梗，恐怕撑不下去了。还有多久？
这得看老爷子的意志了。如果坚持得下去，最多三天；如果撑不下去的话，可能今天晚上就……什么？你们医院怎么治疗？都是妖孽！抱歉，林总，我们实在是无力回天，请进来。怎么会这样？秋雪，你冷静一点。刚才医生不是说还有最多三天的时间吗？或许会有别的办法。医院都没有办法，还能有什么办法？我听说你医术差群，能不能帮我一个忙？当然，大哥请说。我老婆的爷爷突发心梗，刚才医生说最多还有三天的时间，如果你过来移植的话，有几成的把握？放心，就算他只有一天时间，我也能将他从鬼门关拉回来。太好了。这样，我们现在在天成医院等你，你马上来，好吗？秋雪，别难过了，爷爷有救了。什么？哎，秋雪，爷爷，爷爷，你醒了。爷爷，你感觉怎么样？什么呢？什么呢，爷爷？你一定会长命百岁的。我自己的身体啊，我知道。我在医院的时候，还想，还想，还想什么？还想什么？爷爷，你说，我一定去做到。天成酒庄的项目没有完成啊！那是当年我给你奶奶的承诺。嗯。哎呀，可惜。对不起，是我不中用，是我没有尽快完成酒庄的项目。原来，晴雪跟季风喝酒是为了完成爷爷的心愿。爷爷，您放心，酒庄项目我们一定会完成的。你也不用担心，救您的人马上就来路上了。你一定要撑住啊！嗯，我要去见你奶奶了。啊、我爷爷，你不能抛弃我。你不能抛弃我，你还没有看到我完成酒庄项目呢，爷爷，爷爷。爷爷快撑不住了，二妹怎么还没来呀、啊？爷爷，玉，玉晨呢？爷爷不在。晴雪，我就交给你了。爷爷。你就是举世闻名的神医宋神医。神医，你一定要救救我爷爷，我求你了。秦雪，你先别去动，他一定会救你，放心吧。不错，你们先出去吧，这里交给我。你一定要救好我爷爷，谢谢。秦雪，你别担心了，宋神医可是世界闻名的神医，一定会救好爷爷。你说我们不着急吗？都这么久了，还没出来。宋医生，宋医生怎么样了？病人已经不离危机，快点休息。太好了，谢谢你，宋医生。这下可以放心了吧？放心吧。二妹，这次行。大哥，跟我们酒店客气什么？不过我要去等外地这病人。爷爷。我，我这是还活着呀！当然了，多亏了宋神医。听我们宋神医隐世多年，没想到他能出手来救我这老头子。景雪啊，你替我好好谢谢人家宋神医。嗯，我会的。哎，叶晨，宋神医呢？哦，宋神医说他有事，就先走了。你们放心，宋神医治病救人是不图回报的。爷爷，你就安心养病吧。
。雪夜，你放心，我一定会让你看到酒庄完成的那一天，我一定。清雪还真是孝顺，没有忘记爷爷的心愿。既然如此，那我就助清雪一臂之力吧。喂，一元妹妹，我老婆最近想做天成酒庄的项目，有没有什么办法？天成酒庄。我秘书正好是华茂酒庄的老板，我让他跟大嫂的公司洽谈合作，大哥以为如何？好，那就多谢你。清雪，我一定会帮你完成爷爷的心愿。都没有合适的酒庄老板，这天成酒庄的项目什么时候才能完成呢？哎呀，别担心嘛，你放心，很快就会有人来跟你谈合作。哎呀，干你的活吧，你懂什么呀？喂，李总。华茂酒庄，这可是全国最大的酒庄啊！我当然感兴趣了。就在天成酒吧相谈如何？嗯，我们一会儿见。太好了，有了华茂的帮助，我们开酒庄可方便多了。你看，我就说吧，肯定有好消息。好，那就算借你的机，那我先去谈合作了。老婆加油！嗯。哈、啊、哈，季少很久没有出来跟兄弟们聚了啊，今天可得多喝几杯啊。哎，季少，我听说你成为天霸集团的经理了，这天霸集团可是国内仅次于华茂集团的顶级公司啊。季少能成为经理，这个本领可是卓群呐、啊！不就是个区区经理吗？你知道天霸集团的董事长那是我什么人吗？是什么人？啊,啊，可是我舅舅，想不想听天霸集团？想，<笑>好说、啊。<笑>李老板说的就是这个咖啡厅吧？季少说的是，以后还靠季少。多多关照。哟<笑>、哎，这不是林清雪吗？哎呀，你说你不在家陪你那个农民工老公，来这儿干什么呀？我又不是来找你的。嗯、让开！不是来找我，那你是来谈酒庄项目的吧？跟我谈就行。跟你谈？你知不知道季少是什么人？他现在可是天霸集团的经理，一个项目信手拈来的事儿。天霸集团的经理，上次在宴会上，你不是说你是天成酒店的经理吗？怎么现在又变成天霸集团的经理了？哎，那个重要吗？现在最重要的是你手上这个酒庄项目，我可以帮你分分钟解决的。之前他也说他认识酒庄的人。难道就是他让李老板给我打电话，请来谈项目的？是他在帮我？可以帮我？你想怎么帮我？<笑>林大美女，啊，帮你吧，可以，陪我一个。你，林清雪，你说你守着那个废物老公有什么用啊？我现在可是天霸集团的总经理呀、啊，我分分钟就可以帮你解决这个项目。你最好呀，识时务啊！我不会背叛我老公，把项目都还给我。这么大事情啊，你啊，有什么用？林大哥，我们季少不让你走，你是走不了的。不如你今天就从了我们季少吧。不知道清雪跟李老板项目谈的怎么样？李峰，我不同项目是什么？你把项目书还给我。还给你？可以。亲我一口怎么样？啊！<笑>林大美女当众谢恩，这场面哈哈哈哈！来，林大美女。亲一个，亲一个，季风，你别太过分了。我告诉你，再是纠缠不休的话，以后对你不客气。
退伍了，客气吗？我他妈看他什么都要不客气啊！啊！你放开我！叶霞，上次让你给跑了，今天你又来，我今天一定对你不客气。上一次，哦，对，上一次是我把你给打跑了，怎么？上一次的打没有挨够，今天还想来是吗？没事，没事，就是项目书还在他手里呢。哟。你们对这个酒庄项目这么的锲而不舍，看来很重要嘛。哎呀，这样吧，叶晨呐，跪下，学三人狗叫，我动动手指就给你解决了。季风，你不要欺人太甚了。季风，我告诉你，这个项目我们不是非你不可，况且我们已经找到新的人合作。我劝你现在赶紧把项目书还给晴雪，不然你不动起手来的话。守不住，你们找别人了。林锦雪跟我喝酒的时候提到过了，还让我托关系呢。这个项目从头到尾都是我在帮你们。<笑>你的意思是说，环茂酒庄的李老板来约我们谈合作，也是你在从中帮忙吗？环茂酒庄的李老板，他哪认识？不过他竟然这么说的，那我认识好。反正他一个农民工，也不会认识什么李老板。啊，不错，我可是天霸集团的经理呢，还一个华茂集团老板算什么？这大爷不惨呐！华茂酒庄是华茂集团旗下的子公司，关你一个天霸集团什么事儿？哎呀，我说你一个臭打工的啊，懂什么？我们成功人士之间认识不是很正常吗？更何况我天霸集团那在国内也是顶尖的公司啊，认识个华茂集团的人不正常吗？好，那就算你认识他，但是李老板也不是你叫来帮林氏集团的吧？那不是我叫来的，是你叫来的呀！我看你真是。把人怎么把自己脑袋给砸傻了吧？幻想着当大老板啊，英雄救美啊！这就是啊，你一个打工的，一辈子不可能接触到这种人，只有我们季少才可以。你是不是嫉妒我们季少啊？我嫉妒他。好啊，那你们也拿出来真本事让我嫉妒一下呀！一个只会冒充别人来洽谈项目的公子哥，你也配？叶晨。我看你啊，真是死猪不怕开水烫。你们两个给我想好了，我舅舅可是天霸集团的董事长，得罪了我，你们这个项目别想再谈成了。谈不谈得成这件事情可不取决于你。行了，叶晨，天霸集团可是国内顶尖集团，不是你能得罪得起的。这件事情能不能够成功，根本就不需要通过他的同意。而且，这件事情也是你爷爷的心愿，你相信我，我一定可以帮你谈成的。你一个农民工，你拿什么帮我？你不是你能死吗？项目书我不要了，走吧。你为什么就不能相信我一次呢？我可以很负责任的告诉你，今天这个项目我可以帮你谈成。行，你不走是吧？你不走我走。哎，老婆。哈哈哈哎呀，叶晨呐，看来林大美女对你这个农民工不是很满意啊。小弟、啊，你说你要是被你老婆瞧不起，被人嫌弃了，你还有脸活在这个世界上？<笑>哎呦，活的连条狗都不如，换做我，找块豆腐撞死得了。哪像某些人。出来吹牛，还敢顶撞季少？叶<笑>晨，听到没有？你现在啊，活得连条狗都不如。我怎么活，用不着你们二位操心。马上把项目书给我，我还要去跟李老板谈判。我不是说了吗？只要你跪下，学三声狗叫，好说服。季少，你冒充别人，冒充上瘾了是吧？哎呀，总之啊。想要项目书吗
，想谈成合作吗？在我这儿，你过不去。叶晨来，我们早就看不惯你这副趾高气扬的样子了啊！一个臭打工的，你装什么装？想要吗？来，跪下！你好大胆，敢让叶先生跪下？你算什么东西啊？啊我在这儿教训一个臭打工的。别多管闲事儿！闭嘴！叶先生何等尊贵，你竟敢对他出言不逊！你知道纪超是谁吗？他是天霸集团董事长的外甥。你敢弄他，我看你是不想活了！区区一个天霸集团，我根本就不放在眼里。你到底是什么人啊？敢如此嚣张！如果没猜错的话，你就是华茂酒庄的李老板。是啊。我是宋先生派来跟林先生联系天成酒庄项目，没想到竟然看到这两条狗，敢对叶先生不敬，待我把他们打得满地找牙！哎，行了行了，闹出人命就不好收拾了。你，你是花茂酒庄的老板？我不是，难道你这条狗是？<笑>李老板，你只说对了一半，刚才他可是冒充你的名号，扣押了天成酒庄的项目。好啊，冒充你对叶先生不敬，我看你季风是活腻了。你你想干什么？我警告你啊！我就可是天霸集团的董事长，这我动手，我让你们吃不了兜着走。不错，这季少身份显赫，你们如果动了他，日后在天成绝无立足之地。我就想不明白，这天成什么时候成你们季家？我最后再警告你一次，立刻把项目书还给我，我还能放你一条生路。叶先生网开一面，饶你一命，你还不快快把项目书交出来？呸！你以为我怕那个臭打工的呀？还有你这个什么酒庄老板，什么东西？等我弄过来，你们都得给我磕头认错。我说徐少，多大的人？遇到一点事情只会搬出家长的名号，你是三岁孩子吗？行，你给我等着。舅舅，我在咖啡店被人打了，你赶紧过来。废物，我要你好好管理公司，你成天给我惹祸。不是，舅舅，他们打我脸，这不等于打您了？这个您能忍呐？臭小子，等一下，我马上过来。好。听着没？我就马上就来了。叶晨，你他妈完蛋了！放肆！能让叶先生完蛋的人还没出生呢，你才放肆！季少舅舅可是天霸集团的董事长，手段果决，你们就等死吧！听见没？是不是怕了？怕了就给我跪下！操我打上两巴掌，说不定我就解气了。李鹏，我劝你还是给我低调点比较好。别忘了，人外有人。天外有天，哎呦，哎呀，一个臭打工的，这大道理还挺多。行了，你也别给我这说这有的没的，不就想要项目书吗？来，跪下！你真是不自量力。叶先生可是神龙阁的阁主，战神龙王大人。上次敢跟叶先生这么说话的人，现在坟头上的草长了两米多高了。啥？神龙阁是北京第一战神创立的神龙阁，这这这我可了不起啊！我都走了，没出息的东西！你说你们骗谁呢？啊！神龙阁阁主，他要是神龙阁阁主，我他妈就天涯老子！你今天信也好，不信也罢，我来只是来谈合作。我再给你最后一次机会，把项目书还给我。你就这么想要这个项目书吗？啊，叶晨，你别以为我不知道你玩什么把戏，请来一个男的跟我这儿演戏，说你神龙阁阁主，狗屁！你呀、啊，装逼装到这边上也算是尽心尽力了，想要项目书吗？什么都没有，看着没有？阁主从来没有如此生气。
，季风，你要完蛋了！这个项目清楚你练的心愿，项目中这秦卷花了几个通宵醒，你当他死了，那今天我就把你撕了！你，季风，你怎么没打成这样？哎呀，周志远，你可算是来了！这个叶晨一直老在那打我。叶晨，哥哥，是。你说什么呢？他就是个臭农民工，怎么可能是什么狗逼阁主啊？哎，放肆！竟敢对谁龙哥阁主不敬，也不要命了。不是他，怎么可能会是阁主啊？阁主当年救过我一命，我能认出我的救命来日吗？什么？你你你你真的是？你还不开会，跪下认错？这这这这这！难道天霸集团会在你手上吗？就就我我我错了。阁主恕罪，是我叫吴芳，让这小子，呃，错了你，请您原谅我。算了，我也不是那家无辜的人。哎呀，那那多多谢了，多谢。但死罪可免，活罪难。你不是最看不起洪波吗？这样吧，你就去非洲搬砖，给我好好学学怎么做人。哎哎，舅舅，我我不想去非洲啊，舅舅。我我上非洲去！不不不，我真的给我我我错了，阁主，阁主，我错了。孩子，你不要害你，我戒严吧，以后誓死效忠阁主。以后管好你的人就行了。是。这份项目书给撕毁吧，我答应清雪的事情是做不到的。阁主请放心，宋总已经交代了，会与林总合作解决项目。那签下项目书的事儿，只是时间问题罢了。九宗项目书，可是临时地产一直在跟进啊，签成九宗项目书。嗯，啊、我们天马集团也一直在跟进这款项目。这竞争的对手，我很了解的。我手上正好有一本和临时地产一模一样的案子。好你，敢在我老婆的公司里面安插眼线！阁主错了，我我也不知道，阁主的老婆是临时地产的总裁啊，我这就叫人撤出来，我这本下面书就奉送给来阁主，呃，一声道歉。你当真愿意与主相送？啊、那是自然，当初又不是阁主救我一命，我也不会有现在的。呃，这份项目书就交还给阁主。那我就多谢了。当然是好，阁主。我这就与您签下合作项目。好。啊，怎么还没回来？不会真的被季风给……老婆，我回来了。你终于回来了。给你个惊喜，看，天成九章项目我谈成了。真的？我看看，真的是李老板签的字。季风不是说不跟咱们合作了吗？你不会？真给他跪下了吗？怎么可能呢？他就是一个冒充的。后来李老板来了，把他戳穿之后，就跟我签了合同。冒充的，太可恶了！好了，既然天成酒庄的项目已经谈下来了，不会放心了吧？嗯，这回啊，你的功劳最大。我们好久都没有出去吃饭了，这回你出去吃好的。好，谢谢老婆。你先点菜，我去补个妆。不化妆也不好看吗？就这么试试。服务员，点单。哎，你好。哎呦，哎呦，哎呦，真不好意思啊。不是，你这人怎么不长眼睛啊？真的对不起啊。叶晨，李薇薇，那是你啊！听说你还在做农民工，幸好我当初跟你说分手了，不然我要给你吃一辈子苦。你还是这么瞧不起。不过我当初幸好甩了你，不然我得被你折磨一辈子。哎，等等，你弄掉我的粉饼，还弄脏我的裙子，你还想走？我已经道歉了，你别无理取闹好吗？道歉有用吗？我裙子已经脏了。好，没问题，我给你擦干净。哎，你干什么？你个臭农民工的，你只会越擦越脏。好，那你说多少钱？我赔给你。赔？你知道这条裙子是巴黎高定款，一百来万，你能买得起吗？我估计啊，你搬砖搬一辈子都买不起。你少在这狗眼看人低
不就是钱吗？不，你居然骂我！好，我今天非给你教训不可。哟，哎，你干什么呢？非礼呀！你疯了！叶晨，你干什么呢？呃，老婆误会，我他妈什么事儿都没有。看见了，我们好不容易出来吃个饭，你又跟别的女人拉拉扯扯。没有，我老婆是她自己拿我。你就是叶晨老婆，我不要的男人居然还有人要，真是饥不择食啊！什么意思？他是你前女友？老婆，我心里只有你呀、啊！是吗？刚才叶晨可是出手调戏我，对我旧情难忘呢。你，哎哎，老婆，李薇薇，你有病吧？你什么意思啊？我就是想让你知道得罪我的下场。李薇，我告诉你，你现在赶紧给我老婆去解释清楚，否则我……哎，哎呦，你这个农民工天天搬砖，打人一定很疼吧？力气很大，人家好怕哦。李薇，我告诉你，我从来不打劫，但是我警告你，你给我适可而止，不然的话，我会让我付出代价。你这个农民工口出狂言，你知道我是谁吗？宝贝儿，怎么了？亲爱的，你可算来了，这个叶晨是我前男友。烦死了，对我纠缠不休的，还弄脏你给我买的裙子，你一定要替我报仇。叶晨，你疯了！我的女人你也敢碰？你活不耐烦了？讲不讲点道理啊？我什么时候动你老婆了？哎，这边有监控，你自己去看一看呐。调监控，整个饭店都是我的，调不调监控得听我的算。亲爱的，你看他一个臭农民工的，还打听我仲夏，对我耍流氓，他还敢摸你，没事吗，宝贝儿？别怕，我替你出头。李薇薇，我真是第一次知道你这么会颠倒黑白的，你还敢狡辩一场？我告诉你，你现在给我跪下，给我宝贝儿道个歉，要不然啊，我让你吃不了兜着走。他污蔑我，我还没有让他给我跪下道歉呢。我看你是不见棺材不落泪啊！亲爱的，打得好。叶晨这种人啊，我最了解了，你知道吗？我男朋友可是这天成饭店的老板。我劝你啊，还是赶紧跟我们道个歉，没准我们大人不计小人过，原谅你了呢。天成饭店的老板是吧？好，我记住，也会为你这一拳后悔。后悔，宝贝儿，你看这种废物能让我后悔吗？你当然不能了，亲爱的，叶晨这种人啊，我最了解了。你可是天成饭店的老板啊。他呀，连你一个手指头都不配。叶晨，听见了吗？像你这种在工地里搬砖的呀，跟我作对没有好下场。有没有好下场我不知道，但是我只知道你这个天成饭店的老板当不上。我当不上这个天成饭店的老板了，难不成你当啊？你真是大言不惭啊！叶晨呐、啊，你一想天开的本领，这是越来越大了。要不去原谅你脑子？我再问你们俩最后一个。调监控行不行？想要调监控，行啊，从这儿钻过去，我就考虑考虑。亲爱的，你真有办法对付叶晨这种穷狗啊，就应该让他像狗一样钻过去，这样才能清楚自己的身份。叶晨，钻吧。行，那你们俩别碰。喂，李宇，立刻收购天成饭店。好的，大哥，收购需要一定时间，您稍等。三天够吗？三分钟够了。好、哦，宝贝儿，听见了吗？他要收购我们天成饭店，听到了。为了唬住我们，还特意打了个电话，精彩啊，真是精彩！叶晨，听得我都想给你鼓掌了。你从哪儿学来这些装逼的把戏？你教教我呗。哎，亲爱的，跟他学这些干什么？这种把戏只有叶晨这种农民工才会学的。咱们身价百万，哪需要这些呀、啊嗯？我宝贝儿说的对，叶晨，收起你那些花里胡哨的东西。赶紧跪下跟我求饶吧，行不行？我还能饶你一命，否则你别想走出这个店里。这店很快就不是你的。叶晨，你还在装？你不是搬砖农民工吗？怎么这么装啊？你是不是还没看清局势啊？我来让你清醒一下。说的好，宝贝儿，这就叫痛打落水狗。没错，叶晨啊，就是个窝囊废。不过多亏这窝囊废了，才能遇见今天的江老板。哎，对，宝贝儿，你之前怎么看上了一条狗呢？还不是他赖皮赖脸的追求我。不过我现在才明白，这叶晨呢，就是个窝囊废，比不上亲爱的万分之一。叶晨，现在清醒了吗？啊，你要记住，人在屋檐下，不得不低头。你在我的地盘惹了我的女人，你就得乖乖的给我跪下道歉。
。好啊，好的很呢、啊。好什么？好，叶晨，你不会被我泼傻了吧？我今天才知道，一个狗仗人势的饭店背后，必定有一个疯狗一样的老板。小子，我告诉你，今天这事儿很难善终的。你他妈敢骂我！看来我今天就得用拳头把你打服了啊！哎，收收我！哎，收收收！小子，你想跟我动手？哎，收！怎么还嫩条？保安呢？都他妈死哪儿去了？叶晨，你居然敢打江老板！来人！狗叫什么呀？你们的饭店已经被收购了，你叫人也没有用。什么？大哥，你的衣服竟然湿了。他们当真该死！叶晨，你他妈混账东西，你凭什么打人啊？我打人还需要理由吗？保安，保安呢？说过了，你们的公司已经被收购了，就算今天叫来神仙也没有用。收购？这是真的？亲爱的，我们怎么办？被华茂集团收购了？难道难道您就是华茂集团的董事长宋依云？正是。你们今天侵辱我的大哥，你们的好日子到头了。大哥，叶晨他就是个搬砖的，怎么可能？你闭嘴！他妈都是因为你这个女人害的我，你这个贱人！我我也不知道他来历这么大呀。对不起，宋总，对不起，宋总，对不起，大哥，叶晨大哥，我是被这个女人蒙骗的，都是他，都是因为他。小浩。你刚才狗仗人势的时候可不是这副。再说了，你出了事就把责任往你的身上推，你是个男人吗？大哥，这两个人罪无可赦，应该怎么处置？他不是瞧不起农民工吗？给我安排他们，立刻到工地上给我搬砖去。是，来人，把他们带走。是，驻地搬砖，不要。我不要去宋总，快走，宋总，饶了我吧，快走。我不要去宋总，饶了我吧，宋总，宋总。抱歉，大哥，我来迟了，让您受死委屈了。没事儿，对。你把这个监控给我调起来，秦雪现在还误。好，可恶，这个叶晨居然敢跟前女友不清不楚的。老婆，我回来了。你还敢回来？哎，那你你要干嘛？金刚，你听我说，我是被污蔑的，监控视频我已经找到，你要不要看看？你自己看。好啊。我是清白的，这回你相信了吗？告诉你，这回你是洁身自好，要是再有下一回，我饶不了你。不可能，我给你讲下回。